bem-vindos. Quero agradecer o pessoal que está online. A gente hoje vai fazer transmissão do evento também pelo nosso canal do Facebook, canal Microsoft Developer. É, gostaria de agradecer a presença de todos, passar com vocês rapidinho a agenda. A gente tem algumas pessoas bem especiais falando aqui hoje com a gente. Queria colocar para vocês ah, o trabalho que a Microsoft está fazendo com as comunidades. A gente está entregando bastante engajamento, bastante evento junto com as comunidades técnicas. Inclusive, para quem tem comunidade, alguma comunidade, principalmente no Meetup, a gente tem um programa chamado MSTC, Microsoft Technical Community, onde a gente consegue ajudar, apoiar vocês com conteúdos, speakers, é, catering. Então, entre em contato com a gente através desse ACA e faz a solicitação de vocês, cadastra a comunidade no site para a gente iniciar um relacionamento com vocês. Boa noite, meu nome é Leandro. Deixa eu só trocar os slides aqui em cima. Boa noite, meu nome é Leandro, eu sou gerente de produto de Azure IoT, como a Tati falou lá nos Estados Unidos, eu fico em Redmond, que a gente vai falar hoje sobre Azure IoT e como que você está possibilitando a transformação digital das empresas. Primeira coisa, faz sete anos que eu moro nos Estados Unidos, eu cheguei aqui no sábado, então eu tenho certeza que durante a apresentação meu português vai enroscar. Eu vou precisar de ajuda de vocês na <risos> hora que isso acontecer, tá bom? Mas deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre mim, quem que é o Leandro? É, como eu falei, eu estou morando já há sete anos nos Estados Unidos. Ah, eu sou brasileiro, né? nasci aqui e tudo mais. Ah, fiz faculdade aqui no Brasil, trabalhei como engenheiro de telecomunicações na TIM, trabalhei em startup, daí eu fui para os Estados Unidos para fazer um mestrado. E tem a foto do time de basquete, porque foi a escola que eu fui chamar é, Duke University, e o time de basquete deles é muito famoso. né? Só que, como curiosidade, o técnico desse time é o mesmo técnico da seleção norte-americana de basquete, é o Coach K. Então, fui para lá uh, fazer o um mestrado, tive bastante sorte, fui contratado pela Microsoft, estou trabalhando na Microsoft, então, pelos últimos cinco anos. Especificamente com IoT, eu tenho trabalhado faz um, um ano e meio com, com Azure, Azure IoT especificamente. Uh, moro nos Estados Unidos, morei no Japão, sou mestiço, fiz intercâmbio lá também, obviamente sou do Brasil. E só algumas coisas que eu gosto de fazer, alguns esportes que eu aprendi a fazer quando eu, agora morando em Seattle, né? Primeiro aprendi a fazer mountain bike, adoro, é uma atividade que eu faço durante o verão. Mas em Seattle, não sei se vocês sabem, nem sempre o tempo é bom. Na verdade, lá é muito chuvoso, nublado. E daí eu falei, pô, o que eu vou fazer durante o inverno? Daí eu comecei a aprender a fazer snowboard. Então aqui é uma foto com meus amigos, a gente estava em Whistler, tentando passar o tempo no inverno. Isso é um pouquinho sobre mim. Então, mas o que, que, que a IoT está possibilitando? O que, que a IoT está fazendo hoje em dia? Na verdade, é a transformação dos negócios. Está criando uma revolução. Isso é porque a IoT está tão em moda e é um termo tão, tão ah, mencionado pelas empresas hoje. Mas, quem, quem, só para saber, quem de vocês sabe exatamente o que é IoT? Se vocês puderem levantar a mão. Ótimo. O um, que é IoT para você? As coisas conectadas à internet. Inclusive, um dos meus últimos artigos que eu escrevi, eu falei bastante sobre isso. Daí. Legal. Coisas conectadas à internet. Então, vou começar por aí. Tudo começa nisso. Eu vou falar a definição, pelo menos do ponto de vista da Microsoft, como é que a gente vê. Tudo começa através dos devices, ou os dispositivos que só podem ser conectados na internet, certo? A gente não está falando de alguns devices. A Microsoft tem milhões, bilhões de devices conectados hoje em dia na nossa nuvem do cloud. Mas a segunda coisa que é super importante é a questão da conectividade. Sem conectividade, você não consegue transferir esses dados dos seus devices, essas informações para o cloud, certo? Mas então, o que é importante? São os dados. Os dados que você quer mandar na nuvem para depois você conseguir tratar. Você trata esses dados para conseguir o que a gente chama de analytics ou insights. Um, realmente entender, através de machine learning, edge é estima analytics, qual que é, o que está acontecendo com os dados. E a última coisa que é bem importante é, para você realmente fazer a transformação digital, é te tomar uma ação para relação a esses dados. Ou seja, se você percebeu que talvez o termostato de um, uh, da sua casa está muito alto, você quer reduzir isso mais na parte, uh, uh, na parte residencial. Na parte empresarial, por exemplo, se você tem uh, a Thyssen Krupp, que é a fábrica, quem, quem fabrica os elevadores tem esse prédio, tem exemplo deles também. Se ele percebe que o elevador ele vai sofrer uma falha, é, através de algum de machine learning, ele consegue mandar os técnicos vir aqui consertarem antes de acontecer alguma coisa. A gente está falando de coisas, fins, uh, os devices, a conectividade, os dados, 
Uh, e muitas pessoas pagam por aí, até os dados. Mas, na verdade, para você realmente conseguir habilitar a transformação digital, você tem que ir até o Analytics e tomar uma ação. Um, e tem uma estatística que eu vou mostrar no próximo slide, que a gente vai ter bilhões de devices conectados na internet em 2020. Alguém quer tentar um palpite de quantos devices vocês acham que vão ter conectados? Mais de 150 milhões. Mais de 150 milhões, você fala? Fala? Um milhão? Bom palpite, mas é mais ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Mas obrigado pela participação. Acho que eu, eu, a pessoa mais jovem da plateia. Obrigado. A gente está falando de... Uh, o slide está mostrando, mas ele vai falar de 21 bilhões de devices, uh, 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 things, dispositivos conectados até 2020, de acordo com a Garden. Então vai ter muita coisa conectada. Sabe quanto de dado que isso vai transmitir para o cloud? 44 zettabytes de informação. A gente não dá nem para tentar entender quantos são é, um zettabytes, né? Então, são... Superior, superior de terabyte, né? Isso, é superior de terabyte. <risos> Zeta aqui, aqui vem depois. E para falar a verdade, nem eu sei quantos, quantos zeros tem ah, no, no, no Zeta Byte. É beta e Yota, acho que Zeta, né? Ah, bom ponto, é. isso. É. Beta e Yota, tem Tera, Beta e Yota, acho que Zeta. Eu só para vocês são muita informação que está indo para o Cloud, certo? É um milhão de Tera. É. Isso. Mas, aí, uh, mas em termos de, de receita ou dinheiro, uh, quanto que isso vai trazer para o mercado? Né? O mercado de IoT em 2020 está falando de 1,3 bilhões de dólares. Então é um valor muito alto. São poucas as tecnologias hoje que têm um potencial de mercado tão grande quanto isso. Daí tem o um número da Marquinhos que é interessante, porque quando a gente fala de IoT, muitas pessoas pensam do lado do consumidor, passam, tipo, talvez a questão de smart band ou, ou, ou dispositivo inteligente, wearables, né? Um, mas de acordo com a McKinsey, a maioria da, da, do valor de mercado é de mercados B2B ou mercados empresariais. Então, só alguns números para mostrar qual que é o potencial. Agora vou mostrar alguns exemplos de o que você consegue conectar na internet uh, através de IoT. Tem casos muito interessantes aqui. Uh, a gente pode conectar máquinas, pode conectar carros, pode conectar elevadores, uh, dispositivos, uh, dispositivos médicos. Mas tem uns casos muito interessantes aqui. A gente não consegue conectar vacas na internet. É, como é que é caos? Tem cachorros também com coleira eletrônica. Mas o caso das vacas é muito interessante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E recentemente teve um caso nos Estados Unidos de é, bolas de golfe conectadas. Porque as pessoas estavam perdendo muitas bolas de golfe e eles queriam conseguir localizar bolas. Então é muito interessante. E são alguns exemplos de, dos tipos de dispositivos que a gente consegue conectar na internet, né? ah, em IoT. E alguns exemplos de tipos de indústrias que a gente consegue impactar, por exemplo. A um, primeira coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei no Brasil, saí do aeroporto, peguei um Uber e fiquei três horas presa no trânsito. Eu já não sei, mas pelo menos foi quase uma hora para conseguir. Então, uh, transportation é um problema grande hoje em dia, aqui em São Paulo também tem muito tráfego, né? E que também está ligado com o um cenário de smart cities, ou cidades inteligentes. Imagina que com IoT, todos os carros eles vão ter sensores. E daí, a, a cidade, talvez a cidade de São Paulo, vai ser mais, saber exatamente quantos carros tem, onde eles estão circulando, e a gente não vai ter mais aquela discussão de mudar o, a velocidade na Marginal Pinheiras, o que tem que acontecer. Acho que antes era 50, 60 km por hora, agora aumentou para 90. Mas imagina que em um momento de pouco trânsito, talvez ele consiga aumentar o limite de velocidade para fazer com que o tráfego flua com mais, uh, com mais uh, fluidez. Né? Uh, e o contrário também pode acontecer. No momento de muito tráfego, talvez você fique colocando o limite de 60. Não há necessidade, as pessoas não podem ter risco de acidente, então vamos diminuir o limite de velocidade para evitar colisões entre humanos. Só algum exemplo meio que alinhado com a, com a realidade aqui de São Paulo, que tem bastante trânsito. Né? Mas tem alguns outros exemplos interessantes também. Na área de uh, energia, por exemplo, é, a energia é tudo com relação a aumentar a eficiência, medição de consumo. Um, a gente tem um projeto muito interessante com a Johnson Controls, que é uma empresa grande lá nos Estados Unidos, uma de JCI. A gente está monitorando uh, várias uh, facilities, várias, uh, em Moscow, várias, vários prédios deles, <risos> uh, várias, várias localidades, para entender exatamente qual que é o consumo de energia de cada prédio, qual que é a temperatura do ar condicionado, 
Qual que é a temperatura que ele tem que manter? Quanto está vindo de calor externo e quanto tem que variar essa temperatura? Então, a gente consegue melhorar tudo e melhorar essa questão da eficiência energética. O caso de agricultura. Conecta caos. Vacas conectadas. É um caso muito interessante porque é uma empresa holandesa e, no caso dele, eles colocaram poleiras nas vacas, como se fosse o meu, meu ergo aqui para atividades, mas no caso deles, eles tentam monitorar é, qual que, quanto que a vaca está andando, a localização, qual que é a temperatura dela e ah, outros sensores também internos, dela, outros, outros dados internos também. Mas o que eles estão tentando maximizar aqui? Produção de leite. Sabe quantas vacas tem no mundo hoje? Mais de um milhão. Mais de um milhão, é menos que ser humano. <risos> Tem 1,5 bilhões de vacas no mundo hoje. E seres humanos acho que são 7 ou 8 bilhões, dependendo do, do, do onde você pega a estatística. Mas é um caso muito interessante e aqui é para maximizar a produção de leite. Então é um caso interessante de, de como utilizado. E tem um cenário que pelo menos a Microsoft tem passado bastante, é a questão de manufatura, ou linhas de produção, ou fábricas. Vou dar um exemplo. Uh, a Toyota, por exemplo, que uh, quando eu trabalhava no Brasil, eu cheguei a ter contato com eles, eles têm uma máquina injetora plástica responsável pela fabricação dos para-choques do Corolla, por exemplo. E uma vez essa máquina deu problema. O que aconteceu? A linha de produção ficou parada por 10 horas. 10 horas uma, uma fábrica desse porte, a linha de produção parada, imagina quanto dinheiro que eles perderam. Uma solução da Microsoft, por exemplo, a gente tem empresas que estão conectando todas as máquinas deles na internet, Uh, e é através de algoritmo de machine learning a gente sabe exatamente quando que vai acontecer uma falha, a gente consegue prever, a gente consegue fazer uma manutenção preventiva. Então imagina só, a linha não fica mais parada e você consegue tomar uma ação. E o que, que acontecia antes nesses cenários também? Uh, as empresas elas criavam um esquema de manutenção, um cronograma de manutenção preventiva, mas você não sabia essa máquina realmente quebrar, né? Mas você criava um esquema uma vez por semana, uma vez por mês. Mas através da solução da gente, você sabe exatamente quando que vai acontecer. Então, o funcionário talvez não precise ir lá uma vez a cada semana, ele pode ir uma vez em 20 dias. Então, você otimiza os recursos internos também. Então, muito interessante esse caso. Uh, no comecinho, eu falei sobre elevadores, né? A Thyssen Crud, ela é uma fornecedora de elevadores de prédio. Ela é uma cliente nossa também. Um caso engraçado. A primeira vez que vim para a Microsoft do Brasil, o pessoal me chamou para almoçar, eu falei, tá bom, vamos lá. A gente chamou o elevador, demorou... 15 minutos que a gente conseguiu descer lá fora, porque acho que todo mundo tava, queria descer ao mesmo tempo, o elevador basicamente parou em todos os andares e ele, ninguém conseguia entrar porque estava muito cheio. Hoje em dia eles mudaram né, o sistema, você aperta e sabe exatamente que andar que você vai e está mais otimizado, que é muito bom. Mas uma solução que a gente sempre tem utilizado nos Estados Unidos, uh, inclusive com o HoloLens, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, é, eles monitoram todos os elevadores que eles têm lá nos Estados Unidos, com a solução de IoT da gente. E, em vez de vender elevadores, então a transformação digital, o que eles estão fazendo hoje é vender serviços. Então, o elevador eles chamam de cars, é como se fosse um carro. E eles alugam esses elevadores e eles cobram uma taxa, que é a manutenção, para ter certeza que o, o carro vai funcionar 24, uh, 24, 7, 24 horas, 7 dias por semana. Uh, então, eles mudaram o modelo de negócio deles. Porque imagina o ponto de receita, quando você vende um carro, você ganha um elevador, você ganha receita hoje. Mas, através da, da solução de IoT, eles têm uma receita constante que as empresas estão fazendo para eles. Muito interessante. Então, deixa eu passar um vídeo. Só para mostrar o que, que eles estão fazendo com IoT e muito interessante usando o HoloLens também. sees 
uh, 3D picture of the elevator that he's going to work on, and that he can zoom into a part that will offer you also training opportunities. He goes to the job site prepared, probably better prepared than ever before, because he has the relevant data available to him in the best format possible, and in a variety of ways he can tailor the data towards his need. The technician putting on his HoloLens, looking at the elevator, sees the historical notes first, so what has actually happened with this elevator before, he already has all the information right there without having to look for it. It saves a lot of time and a lot of stress and effort. He gets information on the virtual desktop about the task orders you have to carry out. The latest safety alerts for the elevator. He pulls on a 3D replication of that part, pulls it out in an exploded view, and can actually see which part is making the problem. The major advantage of the whole thing is, of course, that we are hands-free, and we never had that experience and capability before. In the past, the technician needed both his hands to operate the laptop, and now he just has his other hands on. One of the most important capabilities we see with all that is that we can trigger a remote call to a subject matter expert. Call Heather. Hey Jeff, how are you doing? I'm uh, replacing a vertebrae down here, but I kind of want you to check a couple things out. Okay, let me take a look. Jamie Green's in the right position, and the motor leaves a disconnected. So you're good to go. Takes a lot of stress out. Takes a lot of time. And our P-tests have shown that there's a huge potential to increase productivity. The job, which normally takes one to two hours, and maybe ends up just having the extra traffic to the site, you were able to carry it out on the first time in less than 20 minutes. And what we are striving to do as a supervalidator is really creating new interesting technologies to build the city of tomorrow. So would you say that eles estão usando a solução de IoT da gente também em questão de HoloLens. Então, como que eles estão transformando o negócio deles de maneira digital? Através da, de IoT, e essa transformação digital possibilita eles economizar dinheiro, redução de custo através do HoloLens e da tecnologia, mas também criar uh, novas maneiras de ganhar dinheiro, novas maneiras, uh, a gente chama de revenue streams, um, mudando o negócio dele. E qual que é a, a gente chama de a jornada de IoT do ponto de vista, pensando também na transformação para o cliente final, né? como é que funciona isso? Um, a primeira coisa, tudo começa com os devices, as empresas conectando esses devices uh, no cloud e através de conexões seguras para evitar qualquer perda de informação que possa uh, influenciar a privacidade. Né? Então tudo começa ali. Mas depois, como eu enfatizei no começo, você não para só conectando e transformando, transferindo os dados para o cloud. O que é muito importante é você conseguir ter os insights, pegar dados, uh, realmente entender quais são os trends, o que está acontecendo e, e identificar uh, padrões de comportamento no futuro também. Assim que você vai realmente conseguir uh, tirar mais valor da solução de IoT. E através disso, quando você consegue habilitar o que a gente chama da transformação digital, né? você pode criar novas fontes de receita, reduzir custo, mudar o, o modelo de negócio da empresa também. E, no final das contas, o que isso influencia? Isso vai, na verdade, aumentar, melhorar, um, melhorar o engajamento que, você, que as empresas têm com o cliente final. Esse slide só para mostrar alguns números, eu não vou cobrir todos eles, mas só para mostrar alguns que são bem interessantes. No meio da McKinsey, uh, em 2020, 80% uh, de, de, da, de margem que as empresas vão ter, que margem é a diferença entre custo e receita, né? vão vir através de serviços de aplicativos, anali uh, analytics, né? que é a análise de dados também, e serviços. Então, muito interessante. 80% de margem em função desse, desse tipo de serviços que eu mencionei. E outra coisa não é a questão de as empresas grandes como ThyssenKrupp, que eu mencionei de elevadores, eles conseguiram aumentar a receita operacional deles uh, em 100 milhões de dólares por ano, fazendo essa transformação digital com a solução de água da gente. Então, só para mostrar em alguns números a parte do impacto. Então, vocês acham que a IoT é fácil? Na verdade, não é. Uh, a gente conversou com muitos clientes, a gente fez pesquisa de mercado para entender exatamente quais são os problemas que eles têm hoje. Por que, que a adoção, a culpa de adoção, não é tão rápida, apesar de todo mundo estar falando bastante sobre isso? Tem alguns motivos. Primeiro, é, eles chamam de a questão do time consumer. Demora muito tempo para você conseguir implementar uma solução da IoT. 
Segunda coisa, você faz uma prova de conceito, um teste, eu consigo conectar talvez 10, 20, 20 uh, sensores ou devices, é difícil para eu aumentar isso para milhões de devices, como tem aqui sem Pro. Depois a outra coisa é, pô, mas eu tenho um monte de, de sensores aqui, eu tenho que jogar tudo fora, eu tenho que comprar sensores novos, como é que funciona isso? E a última coisa é a questão da segurança. Né? O que, que vai acontecer com os dados? Uh, é seguro usar IoT hoje em dia? Na verdade, é. E qual que é a solução que a Microsoft tem? A Microsoft tem um portfólio de produtos para ajudar em IoT. Eu vou mencionar o portfólio inteiro, mas depois eu vou falar especificamente sobre o que a gente tem para IoT. A gente tem as coisas, conseguir os insights que eu falei e tomar ações. Né? Para conectar as coisas na internet, os devices, a gente tem o Azure IoT Suite, é que eu vou falar um pouquinho mais. Mas tudo não para, a Microsoft tem outras soluções também. Cortana e Intelligence Suite, depois que você ingere os dados no cloud, você consegue fazer analytics e pegar insights, inclusive de big data, né? se você tem muitos dados que você precisa tratar. Mas, no final das contas, lembra que eu falei que vocês têm que tomar uma ação com os dados, senão vocês não habilitam a transformação digital? A Microsoft tem uma solução que é Microsoft Dynamics, é o Dynamics, né? 365, que é uma solução de IRP, Uh, que ajuda as empresas a tomarem ação. Mas eu vou falar especificamente do primeiro ano, do primeiro, do primeiro, que é o Azure IoT Suite. Eu vou mostrar nesse slide quais são os serviços. O que é Azure IoT Suite? É uma combinação de serviços de Azure uh, pré-configurados para os clientes começarem, conseguirem começarem bem rápido, uh, de maneira segura, com a jornada deles em IoT. Azure, a nossa plataforma de cloud, ela tem mais de 60 serviços. Aqui a gente combinou os 10 ou 12 mais importantes. Eu não vou falar todos, vou comentar só alguns que acho que são importantes fazer o highlight ou, ou salientar. Uh, a IoT Hub, eu diria que é o mais importante de todos, porque ele possibilita a ingestão dos dados uh, através uh, do cloud. Né? E, na verdade, não interessa que tipo de device. Ele consegue conectar com qualquer tipo de device, tem o sistema operacional, não tem pode ter Windows IoT Core, que é o da Microsoft, mas pode ter Linux, pode ter uh, Android, e até máquinas ou devices que não tem sistema operacional, a gente consegue conectar através de um gateway, um gateway SDK. A segunda coisa que é importante é que o IoT Hub ele consegue gerenciar todos esses devices em escala. Então, por exemplo, eu falei, se você vai fazer um teste e quiser conectar 10 devices, é fácil. Mas imagina uma empresa como a ThyssenKrupp, a Johnson Controls, eles, eles têm devices instalados nos Estados Unidos inteiro. Então, você não consegue simplesmente ir lá e configurar. Então, você consegue fazer tudo remotamente, do ponto de vista de segurança. Você precisa fazer o update, do, uh, atualizar o firmware da, do, do device. Então, você consegue fazer tudo através do cloud, gerenciando uma janela que vai estar sendo utilizado e tudo mais. Então, uh, a IoT Hub é o, seria a principal ferramenta para ingerir dados, conectar os devices. Depois, a gente tem a uh, Azure Schema Analytics, que basicamente ele faz uh, a gente chama de Time Series Analysis, Análise temporal, os dados estão sendo ingeridos pelo cloud e a gente já consegue tirar insights. Você pode guardar as informações em storage blocks, que é o caso que tem aqui em cima. Uh, e daí tem Logic Apps, que é importante porque a solução da gente consegue conectar com qualquer tipo de alternativa ou back-end system que o cliente tenha. Pode ser Microsoft Dynamics, como eu mencionei, mas tem empresas que têm SAP, tem Salesforce, tem Oracle, Uh, às vezes as empresas querem conectar o output com o social media social, Twitter, Office 365, você consegue conectar com qualquer coisa. Um, essa é a plataforma da gente, de novo, a gente pré-configurou, selecionou os produtos de Azure mais importantes para ajudar os clientes a começarem fácil com a solução de IoT. E quais são algumas das vantagens desse, do Azure IT Suite? Primeiro, a questão de segurança. A segurança que a gente fala end-to-end. Da, dos devices, pela conexão, até chegar no cloud. E eu dei o um exemplo do, do IoT Hub, como é que ele faz, mas a gente também tem Per Device Authentication, né, que é a autenticação por device. Então, um, não sei se vocês lembram, mas em outubro, setembro do ano passado, teve um ataque na internet que chama de DDoS, ou Mirai, que é como é conhecido. Eu lembro porque eu estava na Espanha para uma conferência para fazer apresentação, estava tentando fazer uma ligação com o meu chefe, mas a internet tinha caído, então não consegui falar com ele. Um, mas o ataque começou através de sensores de IoT, e eram câmeras. E sabe qual foi o problema? Porque uh, a, a empresa que usava as câmeras nunca mudou o password e o nome de administrador de default que vem configurado. Por isso que eles conseguiram. Mas na solução da gente, a gente tem Per Device Authentication. O que, que isso significa? Se você detecta um ataque em um device específico, você consegue isolar ele e do resto da rede. 
algumas outras soluções do mercado, você não consegue isolar por isso. Né? Uh, como é uma solução pré-configurada, é super fácil para você começar, você consegue começar em minutos. Eu vou mostrar um link depois como vocês podem fazer isso. Uma plataforma aberta, a gente chama de Open, uh, conecta com qualquer coisa. E é engraçado falar de Open para Microsoft hoje em dia, né? mas é verdade. Então, eu falei de device, ela conecta com qualquer coisa, não só o Windows IoT, mas qualquer tipo de sistema operacional e até device sem sistema operacional. Então, medo dos clientes. Eu tenho que jogar todos os meus sensores fora e comprar tudo novo? Verdade não. A gente usa a própria infraestrutura deles, isso é muito importante. Uh, e, no final das contas, conecta com qualquer é, ERP ou, ou sistema de inteligência que eu comentei. Né? A última coisa é o, é o valor do, do cloud da gente, que é a questão da escalabilidade. Um, que eu posso até mostrar para passar para o último slide que mostra qual que é o tamanho do, da rede de cloud da Microsoft. No mundo tem, a gente tem três que a gente chama de hyperscale cloud providers, mas a Microsoft é o maior deles e ela está presente em mais regiões que qualquer outro. Então muitos dos clientes da gente são empresas multinacionais. Então é importante se eles implementam uma solução nos Estados Unidos, eles querem que a mesma solução seja disponível no Brasil também. Então para empresas globais isso é muito importante a questão da a escalabilidade e footprint apresentado a gente. Um, mas tem, se vocês quiserem aprender mais, tem muita informação em um site que é internetofyourthings.com ou .com. Lá vocês vão ter estudos de casos, vai ter um link para vocês começarem também, tem um link escrito Get Started, se vocês quiserem testar a solução da gente também. Um, se algum de vocês não tiver crédito de Azure, vocês entram no portal azure.microsoft.com Vocês podem se cadastrar e conseguir, uh, nos Estados Unidos são 500 dólares, não sei quanto foi a gente aqui, mas um pouco para testar também Nesse mesmo site vão ter vários, vários documentos que a gente chama de white papers, em relação ao nosso posicionamento O que a IoT é importante, para ajudar vocês também quando forem conversar com seus clientes ou uh, outras pessoas também Obrigado, agora eu estou disponível para uh, responder qualquer pergunta que vocês tiverem também. blockchain hoje? E aonde é Microsoft, e como a Microsoft está vendo blockchain hoje? Interessante, porque tem uma pessoa, uh, isso é muito interessante fazer essa pergunta, porque a Microsoft começou a focar nisso agora, pelo menos lá na Corp, e tem um colega de trabalho meu, uh, que estava trabalhando em IoT comigo até duas semanas atrás, ele acabou de mudar para o time de blockchain. <risos> É interessante, na, eu vou ser bem sincero aqui, na verdade a Microsoft está tentando entender como é que vai ser essa conexão entre IoT e Blockchain, é, infelizmente não vou ter uma resposta boa, mas é um trabalho que a gente ainda está fazendo. E é muito engraçado você fazer essa pergunta porque isso é, é a gente fala isso fora, né? isso é, é prioridade para a Microsoft também, para conseguir depois comunicar com os clientes. É engraçado que o meu colega de trabalho acabou de mudar para o time de Blockchain para tentar descobrir isso também. Uh, mas, se você quiser, eu uh, posso pegar seu contato depois, eu posso fazer um follow-up, porque é uma pergunta que eu quero ter certeza que eu Obrigado, não é nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, a gente percebe que a IoT é uma nova onda aí da, da internet. Microfone está desligado? Som, som, som. É, olhando a IoT aqui no Brasil, por exemplo, para a indústria de carro. Ele pode falar, eu posso repetir a pergunta. Pronto. Olhando o Brasil aqui como é, a questão de IoT para a indústria automobilística, eu acho que a gente já passou, a gente não, não, já passou e não pega mais isso, porque lá fora já está muito mais desenvolvido. Olhando o Brasil, o que, que você enxerga que são as oportunidades de IoT no Brasil como um todo? Smart City, Agrotech, o que mais? Ah, eu vou falar alguns segmentos que eu acho muito importantes. O primeiro é a manufatura, que eu acho que é o maior de todos. Eu sei que você falou que é, e na, na indústria automotiva, automobilística, talvez já tenha passado, mas é interessante porque é mais ou menos... 
Dois meses, a Microsoft fez anúncio grande em parceria com a Nissan e com a Toyota para cenários de Connected Car. Então, é, o que, que a gente está tentando habilitar com a nossa plataforma, por exemplo, é o que a Tesla está fazendo hoje lá nos Estados Unidos, que é basicamente você não precisa pilotar o seu carro. Tem um piloto automático que sabe levar você de onde você está até o seu trabalho, por exemplo. Então, é, mas, mas só para um comentário, porque a gente fez uma parceria recentemente com algumas empresas nesse cenário de Connected Car. Mas, respondendo a pergunta, acho que o primeiro é a área de de manufatura, o segundo é o setor de energia, que no Brasil é muito grande, tem muito potencial também, uh, logística e transporte, eu dei o trânsito, mas isso também é importante. Uh, e nos Estados Unidos a gente tem alguns casos de varejo que também estão acontecendo, que acho que tem potencial no Brasil, mas o varejo é interessante, porque a maioria das empresas querem criar receita, reduzir custo, e no varejo o objetivo é você conseguir mais uh, informações, você conseguir melhorar a uh, Customer Journey. Você conseguir melhorar a jornada dos clientes e a interação com a sua empresa. É muito interessante. Então, manufatura, logística e transporte, energia, eu falaria também é varejo, como os principais mercados que eu vejo no Brasil. Obrigado. Oi. A última. A última. Uma criança aqui. Qual que é o seu nome? Eu, vou, eu sou Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? 11. 11, tá bom, vamos lá. Bom, assim, no caso, o computador central, que isso é, a é, ideia é, você vai focar tudo em computador só, que vai ter super potente, certo? É. Caso alguma coisa aconteça no computador, uh -huh. ele travar, alguma coisa, o que, que será que pode acontecer? Não só custos financeiros, mas o que, que será que pode acontecer com a segurança das pessoas? É, é, essa é uma pergunta muito importante. O um, que, que, que a gente tem no sistema de cloud da gente? Né? A gente tem a redundância. Então, as informações elas nunca são gravadas todas num lugar só, ou num computador só, em vários computadores. Elas nunca estão todas no, no mesmo lugar físico. Então, vamos dizer que nos Estados Unidos, a gente tem data center que fica uh, em Seattle, perto da Microsoft, na costa leste, oeste, mas tem um outro que fica, por exemplo, em Washington, que é na costa leste. Então, a gente tem redundância de informações sendo gravadas em lugares diferentes e em regiões diferentes também uh, e informações gravadas com em, em, mais de uma vez em, em geografias diferentes também mas aí essa pergunta sobre quais são os riscos para as pessoas e tudo mais né? se não tivesse redundância e tudo mais o risco é primeiro é perda de informação segundo as empresas elas podem ter uh, a gente chama de uh, perdas financeiras Damage the brand, ela então perda de valor de mercado delas, né? Porque risco de imagem, risco de imagem isso mesmo, risco de imagem também, que são alguns riscos. Mas todo o sistema da Microsoft tem redundância e, e tem um país que tem legislações muito específicas, como a China, como a Alemanha e o próprio a nossa, a nossa rede de cloud do governo norte-americano. Então a gente a gente é compatível com todas as diferentes legislações também. Então, se você gravar a informação do cloud da Microsoft, não tem problema, você não vai perder, o computador não vai travar. Não vai dar, não vai dar tela azul. Não vai dar. Sim, é que eu pedi. Aí, caso... Ó, oh, só mais uma pergunta claro, aqui, claro. para passar a chance para alguém. Caso ó, um vírus, um vírus, um uhum. vírus daqueles tipo de pendrive. Você coloca pendrive, tá? Com uhum. isso, o computador é fácil, né? Ficar que nem doença. Uhum. Mas o que acontece quando vocês criassem um vírus muito potente, um cara do mal mesmo, né? O cara quer só atrapalhar a vida de todo mundo aqui. Uhum. Todo mundo aqui não, todo mundo no mundo, né? Uhum. E ele fazer um vírus que se, transmite, que se transmite um vírus enorme. Parece que não existe, mas existe. Uhum. E passar despercebido pela segurança da Microsoft, se conseguir fazer isso, claro, que é um vírus muito potente. Uhum. E que e esse vírus fosse... Se fosse um vírus não só de apagar, mas configurar uhum. arquivos não só pessoais, mas arquivos muito importantes do governo. Entendi. Ou de outros lugares importantes. Tá. Para a sorte. Né? É, um, obrigado. Pergunta primeiro. <risos> primeiro que, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar num data center, mas a, a questão de segurança é gigantesca. Não tem como uma pessoa comum, como talvez eu e você, até eu como funcionário da Microsoft, conseguir ter acesso a, a um data center e até acesso às máquinas também. E talvez o único cenário que eu consigo pensar que isso vai acontecer é o filme Missão Impossível. 
Mr. <risos> Robot. É, talvez aí consiga. Mas, deixa eu falar sobre a IoT porque é interessante. A recomendação, tem muitos devices que eles têm porta USB. E a nossa recomendação é, se a porta USB não for necessária para a solução do cliente, desativar para evitar alguma coisa assim. Porque nem todos os devices, eles estão, eles estão em algum lugar seguro, né? Tem aplicações de IoT que, às vezes, o device está no meio do campo, em algum lugar que qualquer pessoa pode ter acesso físico. Então, nesse caso, a gente recomenda, uh, se, a, se o equipamento tiver porta USB e não tiver necessidade, para realmente desabilitar a porta. Qualquer tipo de comunicação também tem necessidade. Mas, no, no, em relação ao data center, não vai acontecer, a menos que você seja Tom Cruise e esteja no Missão Impossível. Obrigado. Eu sou o Gabriel Jones, eu sou o IC, para o EVACU, IoT, Internet of Things, sim? <laughs> Wrong country. Oui, oui. I'm teasing. I'm teasing. Uh, so, my name is Josh Holmes. Um, I am the director of architecture for the partner catalyst team inside the technical evangelism and development team inside of the developer experiences team in Microsoft. Is that a long enough title? <laughs> okay. Uh, so. If I speak too fast, throw something at me, okay? Uh, my favorite phrase in all of French, uh, which is my, my second language, is uh, which is speak slowly, please. <laughs> so just tell me, speak slowly, and I will slow down, okay? I have a tendency when I get excited to speak very quickly and to really start moving really quickly through a lot of things and people who quite understand me and they understand English really well, much less when English is their second language. So, uh, so Josh Holmes, um, you can reach me there. Uh, my blog is there, um, uh, joshholmes.com. Um, I've been doing IoT for a very long time. Um, I, I have been uh, making physical things um, since, well, since I was a, a, a young child, um, and you know, it started out, my love of physical things started when I was a very small kid and I started taking apart things. And my mom said, no, you have to put it back together. And I said, but why? She said, because it's the TV. I said, oh. No. <laughs> so I started putting things back together. And that's when I started learning about building physical things, including electronics, as well as you know bicycles and motorcycles, and um, and and well, she wasn't happy when I could put the car back together, um, but we had a lot of fun. Um, but so the honor talk about this a little bit. So there's things, Internet of Things is things, connectivity, data, analytics, and the whole point of it is action. Okay. And so the things, the thing that I get really excited about these days is, you know, these are the new apps. These are the new easy to develop for, quick to get a hold of uh, type things. And they're becoming cheaper and cheaper and cheaper and cheaper to build. Okay? So how many people have a Raspberry Pi? Quite a few of you, yes. Okay. Um, not the food. I mean the electronics, yes, okay? So the Raspberry Pi B is a 900 megahertz quad-core device with a gigabyte of RAM. I want you to think about that for a minute. What was your first laptop that had 900 megahertz? When did you, when did you buy that? For me, it was 2009, 2010 time frame. When was your first quad-core laptop? In fact, most laptops today are not quad-core, actually. Most of them are dual-core, right? What was your first laptop that had a gig of RAM? Right, and that was in the, um, well, 2010-ish range as well. But that laptop that was over 900 megahertz and had a, had a, a gig of RAM, that cost me over $2,000. And now, for $35, I can buy something that sits in the palm of my hand and runs off of a cell phone battery charger. That's exciting. That, I, I mean, it's awesome. Um, I have a startup where I am actually, we're building um, some of these kind of things. And the middle board, the board that we're using is the ESP8266. 
The ESP8266 um, has it's a little smaller chip, um, runs an embedded Linux variant. Um, it has uh, Wi-Fi. The next generation, the 32, has uh, BLE as well. Um, in bulk, I can get those chips for four dollars. Okay, four dollars, I can get an intelligent system on a chip with Wi-Fi and everything else. Awesome. Okay, so. They're really easy to develop, they're ready to get to market, very, very low friction, and they're a lot of fun to play with. So the, the devices are becoming incredibly cheap, and I think the next talk is actually far deeper on devices. Um, who's our next speaker? I haven't met her yet, actually. Is she here yet? Our next speaker? We have another talk after this, yes? Yes. Okay. I, I, I haven't met the next speaker, but I'm very excited about the talk, because it's going to be all about devices, and I love devices. So the next part is connectivity. Connectivity, um, you know, the, 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 you can do things with just physical devices, right? So I have um, a light sensor that sits outside, and uh, when the sun's up, it tilts my blinds correctly so that I can, um, you know, keep the sun out of my eyes, but I still have um, uh, visibility outside. But then at night, it closes my blinds for me so I can have privacy, right? Very simple doesn't use any of this other stuff. It's kind of boring, to be honest. Pretty simple project, actually. The connectivity, though, starts to be really interesting. Because the connectivity is, A, everywhere, and getting cheaper and cheaper and cheaper. I remember, oh, in fact, some of you are old enough that you will remember, the that, that noise, right? <laughs> How much did you pay for those cards? That first 2800 baud modem that I got, which was so much faster than my parents' modem, I paid a lot of money for it. It was like $400, right? Now, my cell phone gets better coverage than that all the time. In fact, I was in the Cocobaba National Park in Costa Rica. I'm about as far away from civilization as you can possibly be in today's uh, modern age. And my cell phone started ringing in the middle of the Corcovado National Park. I'm thinking, there's 5,000 acres of nothing. And I'm in the middle of it. Why is my cell phone ringing? Because I had it on. That was stupid. So, but connectivity is everywhere. And it's getting cheap. We're able to produce a tremendous amount of data today. Now, producing data has not been the problem in the past. It's actually capturing that data and actually being able to store that much data, right? And so by that much data, I have a customer right now that has, um, they have 3,000 devices and each one of the devices is producing a terabyte of data every hour. Those playing the home game, that's 3,000 terabytes an hour times 24, times 365, with a seven year retention policy. That's a lot. I'm not even bothered with math. It's a lot, okay? Now, it, especially if you think about um, Wikipedia. Everybody use Wikipedia? Anybody use it? Okay, good. If you don't use it, you're in the wrong room. <laughs> Microsoft Word, uh, uh, user group, alcohol down the left, you know. Um, so, how big is Wikipedia? Anybody know how big the database is for Wikipedia? 500 gigabytes. Okay, it's a little hot. By a little, I mean quite a bit. By almost 500 <laughs> percent. So. Let's put it this way, it fits in memory on my laptop. Um, it, it's a, it, uh, I'm trying to remember exact, the exact number. Um, it's less than 10 gig. Less than 10 gig of, of is the entire Wikipedia database. And I've got a customer producing terabyte an hour times 3,000 times 24 times 365. That adds up very quickly. Now, the thing is, is that in the old days, Producing that much data was useless. 
Because what do you do with that much data? My, my father's a lawyer, so you'll have to forgive me. I get a lot of good lawyer jokes out of me. Um, what's black and tan and looks really good on a lawyer? A Rottweiler. Big black dog. Um, but my father, um, he says there are two ways to bamboozle the other, the other side. One, don't give them enough data. Two, give them too much data. Because if you give them too much, they can't make anything of it, right? And so sneaky lawyer tricks, not a good thing. With data today, we have the horsepower we can actually crunch and analyze that 24 terabytes of, of data times 3,000 every day. We can do that almost real time because we now have the ability to do analytics at that scale. Because we've got cloud. The cloud is very exciting and is what makes all of this possible. And so I am, ah, I'm button on. This one. Very excited about the cloud. <laughs> all the way for a punchline. But I'm very excited about the cloud. And because bringing in that much data, doing the analytics on that much data, allows me to have a data-driven organization and a data-driven company and have the ability to actually move and make decisions that are grounded in reality and doing great things for, for, for the company. This is cool. This is IoT. So all the stuff that Leandro was just talking about, we've got things. We've got the fit that attached to the cow. And the connectivity to send that data in, then we can take that data and analyze it and figure out when it's time to call the bull. Right? And so when we know that the cow is, is, is fertile or when we know the cow is about to give birth, great, we take action. That's a connected story. That makes things very, very exciting. But I look at things today and I, and I, and I, I don't understand why the sprinklers are under the rain. Have you seen sprinklers on the rain and they're just wasting water? All right, especially in Seattle, where it rains a lot. I don't understand why people put on sprinklers. I just don't. But what we can do is we can have connected sprinklers that will actually check with weather.com or you know one of the other weather uh, APIs and actually get the forecast and say, you know what? Turns out we're going to get eight centimeters, uh, 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 centimeters of um, water tomorrow. I don't need to put on my sprinklers today. I don't need to waste that water. Right? When I get home, some days, I am very excited. I don't want to throw a party. Other days, I want it very clean, very quiet, very relaxed. Right? And so in those days when I am ready for a party, when I get home, I want the house to recognize me. And I want to look at me and go, oh, that's Josh. And he's in a good mood. We're going to put on a little funk, a little fat beat, a little EDM. Can we follow him? <laughs> all right, all right, all right. Um, when Josh is in a quiet mood, a little more sober, oh, we're going to put on a little classical, we'll put on a little country, we'll put on, you know, something. If I'm in a bad mood, I'm a little fresh metal, lights dark, blinds closed. I want the house to just do that for me. I don't want to think about it. I just want it to happen. Right? And that's that's a connected system where it's actually pulling from my favorite music stations. It's learned about me. It's reacting to me in the way that I want to be reacted to, and so on and so forth. Let's talk about some systems that are real today. So the um, in Japan, they had a, uh, a fairly large uh, uh, a little problem. Did anybody hear about that nuclear power plant got holds down? Yeah, is that fun? Yeah, no, not so much. Um, and so one of the things that they realized is that they didn't know how to measure the, um, uh, the radiation spikes all over the island and actually do something interesting with that data. Okay? They had Geiger counters around. They weren't joined up, they weren't connected, they were just 
sitting in a field, and a, a scientist would go over and look at it, write a number down, go back inside. And so there's a lady who is out of uh, Microsoft Research in Cambridge, and she came up with this design and was working with a company called Safecast, or an organization called Safecast. They, they, they created this organization. Um, they open sourced the hardware and everything for this um, uh, mobile Geiger counter. And so it is um, it's based on, on an off-the-shelf uh, dev board and costs about $600 to get the kit for it because the radiation uh, meters are pretty expensive. Uh, but you can get one of these for about $600. It comes with GPS, comes with cell phone connectivity, and the Geiger counter. And you just attach it to your car. And as you drive around, it is constantly taking Geiger counter readings and sending those in to a centralized database. And then they're able to take and plot these. But you can see the dark lines here are all the major highways where people are driving. And the spots are where there have been problems. Okay? So this is awesome. This is saving lives. And this is, they're working in concert with the, um, uh, the Japanese government. They're a nonprofit organization, but they're working with the Japanese government. But these things are starting to pop up all over the world. So you can see somebody driving around South Korea. They are also, there are some that, that I saw uh, in, in South America, there's some in North America, there's some in Europe. Um, these things are starting to pop up all over and started to report this data into SafeCast.org. I think that's awesome. Okay. Project that I actually work on, um, this is a company called Metalink. It's a three-person startup out of Iceland. Um, I can't pronounce any of their names. Uh, something or another um, is the founder. Uh, this is his dad. Okay. And his dad um, has suffered with diabetes his entire life. And so they are um, uh, producing a new type of glucometer. Right? So a glucometer is a device that measures the blood sugar in your body. And, but it, not just a glucometer, they actually are building a smart glucometer. There's a number of things that it does. The first thing that it does is when you, are, um, when you take your, your blood sugar, it actually reports that up to Azure. And it does analytics on that and your history. And it also pulls data from um, um, MyFitnessPal. And so it's pulling in your data around what have you eaten. It's pulled in your data around how much exercise you've been getting. It's pulling in all kinds of data and matching that up and doing analytics across all of it. And so it can predict hypoglycemic events, either too low or too high of blood sugar. And then it's measuring the data, uh, sorry, measuring out the um, insulin that you're supposed to be taking and uh, measuring it uh, incredibly accurately so that you take exactly the right amount of this. Furthermore, they're actually integrated into Health Vault, Microsoft Health Vault, and they're actually feeding all this data into the doctor. And so the doctor gets real alerts when you have a hypoglycemic event. They also, when you come into the doctor, the conversation is not, so what are your blood sugar readings been? The conversation is, oh, I can see in your chart, because he's got all the data there. I can see in your chart, here's how your blood sugar's been, here's how much insulin you've been requiring. I can see that's gone up. I see this has gone down. I, I can you know, see your exercise. I can see your food. I can see your entire life and how well you're taking care of yourself. Drops the number of visits you have to take and increases the richness of them. Really makes it a much more powerful conversation with doctors. So, I love this one, okay? The next one, another one that I work on, this is Guide Dogs. And so, the, um, there's an eight minute video that I'm not gonna make you watch. <laughs> but, I'm gonna make you watch the first like 15 seconds of it. So, this is Cities Unlocked. Um, Guide Dogs is the nonprofit out of um, the UK. And they work with blind people. And so, actually right here. Oops, just missed. There we are. So, you can see she's using a cane. Guide dogs also, uh, one of the things they do is they, they started out their life uh, training guide dogs for the blind. 
and um, uh, using the guide dogs, you know, for the blind people to, to navigate around cities and that kind of stuff. The problem is, with the cane or with the dog, you can avoid obstacles, you can keep from getting run over in the street, um, you know, there's lots of good things that the dogs can do for you and so on. But the dog can't tell you. You just walk past a bookstore. Dog can't tell you, oh, there's two coffee shops there. One of them is a Tolly's and one of them is a Starbucks. Go to the right one. All right? I'll let you decide which one is the right one. Um, the, so what we did is we helped produce this headset. This headset, very importantly, it sits off the ear so we're not blocking the hearing. But it has full 3D audio. And so by 3D audio, when we say there's a Starbucks, it actually says there's a Starbucks right there. And so it's like somebody is, is, is standing over there, and no matter how I turn, it it's always sounds like there's somebody standing over there talking to you. So we got the 3D audio, and we integrated with OpenStreetMaps. And so we know where they are, we know which direction they're looking, and we're pulling all this data from OpenStreetMaps. And OpenStreetMaps has an incredible collection of metadata about things, right? And so, because it's lots of volunteers will go in and add metadata. And so they'll actually say, oh, there's a park bench here. It's green, it's three foot wide, it's this tall, it's, you know, behind it is a bush. Um, they'll put all that kind of data in there, which is very important for a blind person because a blind person with a cane is not able to find the bench unless they know where it's at. With a dog, they can probably ask the dog to go find them a place to sit. But with, with uh, Cities Unlocked, they're able to navigate <laughs> through it with their headset. They're able to know that it's there. And so we're trying to give blind people eyes. I love this. This this is connected systems. And so this is this is what gets me up in the morning and makes me excited. Uh, yes. There is some kind of camera. Uh, so we are working on a version that will have a camera as well. Um, we're not there yet. Um, but the first version was let's get it out and navigate. Okay. And the original vision was actually we want to help people navigate from their home across public transportation. So we're actually looking into bus schedules and train schedules and that type of stuff as well. And it will tell them, this is the bus that you want to get on. Because <laughs> the dog is not able to read, right? Dog will put them on any bus. <laughs> we can tell them, no, 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 not this bus, but the next one, right? Um, and then navigate through public transport to the grocery store and then inside the grocery store, navigate them to the milk. That's the vision. We haven't gotten the last part done because indoor navigation is hard. It's really hard. And we haven't been able to find anything that would be better than the dog. Um, and so but one of the things we're playing with is a camera where we're going to do uh, computer vision and actually see what's in front of them and be able to describe it to them. So that way they can move inside the grocery store and it will be able to describe, oh, this is what's on the shelves in front of them. Yeah, so I, I work in a startup that, that's kind of simulating this kind of uh, behaviors yeah. and to try to locate things and know what things is the thing that we're, we're looking for. And we can talk later. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So we actually have a, um, uh, a pair of glasses that are uh, working pretty well. Um, we haven't integrated the two. Um, but have you seen the, the Cognitive Services um, uh, Vision API? Hang on. This part's hard. This, this wasn't designed for um, demo, but we'll hang on. Services. Potato. Potato. 
<laughs> okay, so here images. Um, grab this one. <laughs> this, this is this is where the uh, I'm gonna. <laughs> Seconds and they try to match, uh, like <coughs> a draw lion. Right. It starts to draw in 10 seconds and it gets it's what it uh, looks like a lion or not. Yeah. And then after the, uh, they show what you should draw, should uh, you have drawn to make it look like more a lion or not if you, if you are if you did you well. Yeah. And so that is a fairly blatant attempt to grab a bunch of training data really quickly yes. for a bunch of people. But it's a good, it's a good idea. Yeah. Not for potatoes. Not for potatoes, yes. <laughs> yeah, not for potatoes. Um, but we also uh, we're doing a lot of work with uh, CTK um, and uh, TensorFlow and building your own nets to go um, uh, identify food specifically. Um, and so one of my uh, one of the people that works for me. Um, She's put together a um, uh, multi-layered neural net that starts identifying, oh, we think it's a dessert. Okay, inside the dessert, what kind of dessert is it? Um, we think it's a, a, a you know, vegetable. Okay, inside a vegetable, what kind of vegetable is it? Um, and so on. So, anyways, really interesting to talk to you about. Okay, cool. All right, so how do we do this with connected systems, though? 
And so uh, we talked, uh, Leandro talked a little bit about uh, Azure IoT Hub. Um, how down the rabbit hole do you want to go on the technical side of this? Deep. Deep. Really, really deep? Okay. Go all the way. So far I've got two votes. <laughs> <laughs> and everybody else is along for the ride. All right. No more votes. Okay. Uh, I got so 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 I can't back up. Maybe. Uh, all right. So um, IoT Hub is based on top of a technology called um, uh, the Event Hub. Okay. So Event Hub is a very high power, uh, high scale ingest engine. Um, and so uh, you can attach a million producers to each IoT Hub. Um, you can have um, up to 32 consumers on the back end of it um, that are all listening with different um, uh, indexes, different offsets into the buffer, okay? So what it does is it buffers all the messages that are coming in into a series of topics. Um, it can handle a gigabyte a second per partition and you can go up to 64 partitions, okay? So um, a lot of data. Um, the messages are, uh, are restricted to 256K, but you can go up to 256K per message or as you know, small as you want to, but it'll handle that, um, that, that, that large uh, footprint of incoming data. Um, out of the box, it handles um, AMQP uh, 1.0, which is uh, um, the, I forget exactly what the, what the, uh, the name of it is, Advanced AMQP, Advanced Machine Cube Protocol, I believe. Not positive. I'm probably wrong. Um, and, it, and it handles uh, REST, so just straight up HTTPS um, sends data in. Um, uh, it requires uh, TLC, I'm um, uh, oh, sorry, TLS, uh, which is the um, uh, transport layer security, so it requires encryption of all the messages that are coming in. Uh, so it's encrypted back and forth. Um, and so that's a vent hub. This is based on top of it, and what they did is they actually bundled all the complexity of the GitHub away from you, and uh, uh, made it really good for um, uh, for IoT devices. And so, uh, a million devices is not enough for a lot of people. Okay, so we can actually handle ten million devices with IoT Hub, and we support MQB and um, uh, HTTP, but we also know in IoT, there are some other important protocols. So we have a protocol adapter gateway where we can support MQTT, CoAP, WAMP, um, UDP, I can't remember what else. Um, there's a, but we, we picked up probably 80, 90% of the markets by being able to do, uh, to do those, okay? Uh, Laura WAMP, um, and there's a couple others. But anyway, so we can run those protocol adapters Either in the cloud, attached to the event hub, uh, I'm sorry, to the IoT hub itself, or we can run those on what we call a field gateway. Okay, and so a field gateway, uh, there's a number of reasons that you could use a field gateway. One of them is um, you have something like a factory where you have you know hundreds or thousands, uh, hundreds of thousands of devices inside the factory, and you don't want every one of those to have a direct open line to the internet. That sound like a good idea? No, not, not really. And so instead, you use a gateway, and that gateway is the one point of entry in and out of your firewall, right? And everything else funnels through that. And what we do is we give you a, uh, a full SDK and um, uh, that handles all of the device, all the message routing, all of the retries, you know, all that kind of stuff, and then. You can implement here in the, uh, the field gateway, um, you know, logic for localized work and that kind of stuff as well. Um, you can also attach your protocol adapter. So inside, you can be speaking one protocol and then use the protocol adapter to speak A to B up to Azure, right? And um, you know, so if you've got a, a, a again, a, you've got a factory that is using uh, OPC UA or you know some other protocol internal then you can use the field gateway as your funneling um, and protocol adapting at the same time. Um, 
The most fun one that I've worked on where we've got a field gateway is I'm working with a company that is producing autonomous tractors. Okay? And so autonomous tractors are self-driving tractors where you tell it, plow that field. And it'll go plow the field for you. You say, here's the seed, go plant the field. And it'll go plant the field for you. It's kind of fun. Um, but they have a collection of devices that are inside the tractor, right? So they don't consider the tractor a device. They consider the tractor a collection of a bunch of devices. So they've got the onboard computer that is going to um, manage navigation. They've got the onboard computer that is going to manage the, uh, the planter and so on and so forth. They've got the onboard computer that is going to manage all the other accessories that they get attached to it. Um, and so, but they've got this collection of devices. I, I want to say it's like 15 or 20 devices inside the tractor. And again, they don't want every one of those to have an open IP address and a connection to, to, to the internet. Instead, they're using the local area network all hardwired on the tractor and they're using a field gateway on the tractor to actually consolidate all the messages and you know route messages that are coming back. Um, anyways, so that's how we're doing on this side. On this side, remember I said it's built on top of a bit hub. Well, a bit hub has a number of built-in consumers that you can just start uh, using right out of the box. The first one is uh, this thing called Azure Stream Analytics. Um, there's you can also use Storm if you're uh, more comfortable with Storm and, and, and Java. And there's a number of others that you can put on here. You can put your own worker roles. You can put your own uh, virtual machines that are just connected to the back of it and pulling messages off. Um, there's a number of, of um, uh, ways to pull the data out. The Stream Analytics I really enjoy because it takes the complexity of a bunch of code that I would have to write in order to do um, uh, threshold monitoring and analytics and that kind of stuff and reduces it to a query, where I can I can just do a, a tumbling time window, where I can say in the last 300 milliseconds, in the last um, you know uh, last four minutes, um, or I can say in the last hundred messages, um, has anything been outside of my threshold? And I'm doing a join across external data sets, and I'll actually pull in that data from uh, from other other data sources, including external SQL stores and so on and so forth, right? And so it allows me to, with a SQL-like query, reduce a fairly complex amount of logic down to a couple of queries. Um, and allow me to do that, uh, that kind of analytics. Um, but we can also take that data and we can store it out and do much bigger analytics with um, uh, all the machine learning techniques that we were just talking about. Um, and so in my last sample of minutes, what I kind of wanted to do for, you know, not, not, not for this guy, he already knows all this stuff, is let's give you a quick primer in machine learning, okay? So we're going to start off with the transformational invariance uh, uh, convoluted network. Does that work? That's good? I'm seeing some confused looks. All right. So what we'll do is we'll start much, much simpler. Okay. How many people are doing machine learning today? All right. You two can go to sleep. A couple minutes. All right. All right. Or you can just tell me if I'm wrong. All right. All right. Okay. So if I tell you A equals two, bear with me. It's, 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 it's tricky here. B equals four. What's C? I heard six. Or eight. Or eight. Right? And so I would be able to tell you with 50% confidence that, what's that? Let's make more 16. How would you use 16? <laughs> oh, swearing, you're right. You're right. Good call. I've, not thought, I've, done, I've done this bit of the talk 40 times. Nobody's ever called that. Good job. Nerdy. Right. All right. To bring bring Nerdy. Nerdy. All right. And so I'd be able to tell you with 33% confidence <laughs> that it's either 6, 8, or 16. We don't know. And so what's D? Eh, it gets worse. So now if I tell you that C equals 6, okay? Now, what's D? 8. What's Z? How quick are you with the math? <laughs> Anybody, anybody? I'll give you a free 
friendly Coke. Uh, <laughs> the right answer. 52. Very good. All right. So this is the world of data scientists is step one is you have to define the goal. You have to figure out what are you trying to do, right? Uh, what is the actual problem that you're trying to solve? And for true data scientists, this could be a year or two's worth of work, right? So the people who have a PhD in, in data science, the first three or four years of their PhD is just figuring out, what am I doing, right? Once you have that, then you have to figure out what data do I need in order to answer that problem, right? Sometimes you're given a box of data and you said, you know, make some sense of this, right? That's, that's the wrong way around, right? Um, in an ideal world, you start with what problem am I trying to solve? Then what information do I, am I, do, do, I, uh, do I need? Then you find the patterns in the data. Some of that's manual, some of that's understanding the, the domain space, some of that is just understanding um, you know, the, 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 the data of the tools. But you start finding the patterns, and then you go train your model, okay? And so the training the model, you start with the data that you have, all right? And then the data is, um, uh, the model is only going to be as good as the data that you give it. Right, and so the Vision API, for example, obviously they don't have a lot of Irish people that are working on the Vision API, right? <laughs> Instead, they do actually have some, some uh, sports fans, right? Because they got that one more correct. They also have dessert fans, because they decided donuts, cake, <laughs> yeah. So I imagine I, that they all look like me. <laughs> so you build the model based on that data, you evaluate and critique it, does it actually work? Does it solve my problem? If so, deploy it, right? Get more data, and so like the Google instance where they're trying to draw and, and whatnot, this is what they're doing. They are actually getting more data out of you. You are now providing labeled data to them. <laughs> Brilliant. Then, you define the goal. Then, you collect the magnetic data. Then you build the model again. Then you evaluate and say, does it do it better? If so, deploy the model. <laughs> and it just goes around and around and around. Am I right? Is this the? This is exactly it. Okay. So this is the life of a data scientist. Um, they're on a, on a continual hamster wheel. I mean, um, it is really a fascinating world and, and just blows me away. But so, in predictive uh, analytics, what we're doing is we're predict making predictions based on models. So Tyson Kluge, they started looking, uh, so in addition to the, to the HoloLens thing that they did, um, they, they originally started just by looking at how often do parts in their elevators break. So they realized it's very expensive to send the technician out to the elevator. And so if you're going to send a, a technician out to the elevator, they are going to try and fix as many things as they can. And so if they can look at it and they can realize, oh, these light bulbs are about to go out too. And you know what? I know you're fixing this pulley, but normally when this pulley breaks, that one breaks within a month. So I'm going to go ahead and send the $30 part and have you go ahead and fix both things at the same time. That will increase uptime increase customer satisfaction, and you're able to fix it before it breaks because now the elevators don't break the second and third and fourth time. So they don't have to fix them nearly as often. Uh, so that's you know one of the great ways that we're using machine learning. Um, let me skip forward here. I've got a whole long talk on this, but I'm also running out of time. Um, all right, so what I'd love to do, I'm actually, I'm going gonna, I'm gonna to go ahead and skip to the end. And, um, you know, so I love, I love IOC. I love the things. I love the making physical things. But what I love more than that is what are the actions that we're able to take because we have these things in the world and we're creating a smarter world around us. And the smarter world is going to make my life a lot easier so that when I get home, I've got that little backbeat going at my house without me even having to think about it. I like that. It's the world that I want to live in. So with that, thank you very much. Happy to take questions.
that you uh, the help that you mentioned um, about uh, taking data from like the farms, the uh, the like trucks and I forgot, but they collect the data inside the vehicle and then the this, they put this in the cloud, right? And they have two ways of uh, security and encryption, like uh, the gateway that the, the amount of data they are, they are collecting having some encryption, and then the path there is another encryption to make it more secure, safer. So the channel and the, the protocol itself um, the, um, that you use to talk to um, IPO is a secure channel. So uh, it, it's using TLS um, and uh, inside of the AMQ, AMQE protocol. Say that a bunch of times fast. It's hard. Um, the uh, so so, but a lot of people, in addition to that, will actually encrypt the the, the, the data in other places as well. Um, but really, what you need to think through is the whole threat model, right? And so, where is the where are the threats, right? So, um, I was working with a company that was producing a um, a, a, a security camera for inside the home. It looks like a smoke detector, okay? But it has a motion detector, and when there's motion, it takes a picture and it sends it in for analysis. And you can then, you know, we, we, we can check it and see, oh, there's a burglar, oh, that's what we know, etc. cetera. Um, and, and so we started going through the threat model. And the reality is that if somebody steals the device, they were trying to keep all the images on the device. I'm like, why? <laughs> um, because the images on the device don't actually do anything. You're not doing your analysis there. Why are you storing the, the images there? Um, turns out it was because of debugging. <laughs> I'm like, oh, well, that's not a production thing. That's a, that's a debugging thing. Um, and, you know, but then I said, uh, okay. Uh, so if somebody steals the device and takes the pictures off of it, and they now have a naked picture of you walking around your house, and they went, oh yeah. <laughs> so you should probably have an off switch <laughs> so that when you are walking around naked around your house, you turn it off and you're not sending naked pictures of yourself into the cloud. Um, we know how well that works out on Snapchat. The, um, so, uh, so then I said, all right, so if right now, if it is sending data, then there's somebody in the house. If it's not sending data, these people are either asleep or not home. They went, oh yeah. And I went, so I don't have to crack the encryption to know if somebody's home. That's actually the threat. And so, so as we started going down this, they were like, wait, so we have to send phantom packages now. I said, yes, yes you do. And we have to be able to turn it off when there's somebody walking around naked. I said, yes, yes you do. So, and uh, see now you're getting it. <laughs> now you're thinking through the whole threat model, right? And they were also they were storing all the images indefinitely on the back end server. I'm like, why are you storing all the images? You should store a subset for trading purposes. But that's it. Uh, so thinking through the whole threat model is very very critical in out of these solutions. All right. Thank you. I'm done? <laughs> <laughs> I mean, I Thank you. It's been fun. Boa noite, pessoal. Bom, deixa eu já começar a me apresentando. A gente tem vários tópicos aqui para bater um papo. Eu vou estar falando sobre IoT e especificamente sobre um pouquinho dele ser mais do que hardware conectado. Então a ideia aqui não é a gente abrir código, a ideia aqui não é a gente trabalhar a conectividade. Eu acho que isso foi já brilhantemente exposto, né? principalmente a parte de, de IoT Hub, de IoT Suite, né? foi muito bem, bem falado. Bom, meu nome é Jorge Maia, aqui tem alguns dos meus contatos, tá? eu vou tentar passar algumas, algumas apresentações aqui que eu, que eu trago de, de início de IoT e tudo mais, só para me trazer um pouquinho para esse cenário, eu sou cientista da computação, então por isso a gente sempre tenta trazer um pouco mais do mundo de software do que do mundo de hardware, né? e como é que eu caí nesse mundo de, de IoT, né? E de onde veio essa, essa ideia da gente trabalhar? Né? A gente hoje trabalha com a IoT há mais ou menos quatro anos, então a gente vem desenvolvendo projetos aí de IoT aqui no Brasil. Tá? 
É, em 2006 eu comecei um mestrado que, graças ao trabalho, a gente não consegue terminar né, nunca, mas eu comecei em, em mecatrônica e aí a gente começou a ver algumas coisas do tipo hardware já existe, conectividade já existe, ou seja, tem muita coisa que é tratada como novo hoje, né, que o pessoal diz assim, ah, isso é inovador, isso é um negócio que aconteceu agora, isso aí é, é recente, né? E o pessoal que vem da engenharia elétrica, o pessoal que vem das engenharias né, todas aí, já falam disso há muito tempo, né? E aí a IoT virou uma, uma ideia para a gente que era algo que trazia um, um, um diferencial de mercado, principalmente, porque a gente falava de já ter coisas conectadas, já ter hardware funcionando, já ter esse modelo todo operando, né? Quando você fala hoje de indústria 4.0 e tudo mais, a gente já tem isso funcionando há algum tempo, né? Quando se fala de, de, de agricultura smart e tudo mais, já tem muita coisa sendo feita há vários anos. Né? Mas o que, que mudou, né? O que, que trouxe isso aí? Então eu comecei a ver que o mundo de software era muito interessante, intrinsecamente ligado com a internet das coisas. E daí veio essa, essa ideia de a gente começar a trabalhar com isso. Ah, mais ou menos nessa época a gente fundou um grupo chamado Crazy Tech Guys, que acabou virando uma comunidade. A gente inicialmente era Brasília, foi para São Paulo, né, veio para São Paulo e fomos para Recife também e acabamos agora fazendo alguns eventos aí no Brasil, né, tentando trazer um pouquinho de conteúdo, trazer, é, colaborar aí com, essa, com essa comunidade, tanto de software e agora também de hardware. Né? Eu sou também co-founder da, da Grace Tech Labs, que é uma empresa que onde hoje a gente opera tanto mercado financeiro quanto internet das coisas, que tenta virar ela 100% para a internet das coisas, essa é a nossa ideia no futuro próximo, mas ainda não é o nosso, o nosso 100%. Eu também sou MVP em Azure, tá? a gente lida com nuvem no nosso dia a dia. Eu, traba, eu tenho um, um, um programa de rádio, a gente trabalha dentro do programa de rádio na, na Transamérica, lá de Brasília, eu sou de Brasília, né? E duas ou três vezes por ano a gente circula aí no Brasil com a IoT Weekend, um evento que a gente fundou há dois anos atrás, com a ideia de trazer um pouco do enfoque profissional, trazer um pouco daquele bate-papo de o que realmente está acontecendo no mercado, quais são os gargalos, onde a gente está né, é, é, pecando, onde a gente está operando direito, o que, que existe de ferramental e tudo mais. Tá? Uh, muito hoje foi falado né, sobre, sobre a IoT, eu acho que definições existem várias, né? o, o Kevin Ashton, que foi quem realmente cunhou esse termo em 99, trouxe uma ideia que era localizar peças né, dentro de varejo usando RFD, né? então veio, surgiu disso aí, e hoje é esse buzz todo que muita gente tem falado, né, que várias empresas têm tentado entrar, e que é o interesse hoje de todo mundo entrar e pegar um pedaço desse mercado. E eu acho que essa é, é um pouco a nossa, a nossa discussão de hoje, né? que é exatamente dar vida a essa ideia de ter coisas conectadas. Quando eu falo ter coisas conectadas, e aí é que começa a nossa primeira discussão, que é o seguinte, não é hardware, né? Muita gente quando fala de IoT, é, liga diretamente a primeira plataforma de hardware, né? Então a gente já cai direto de cara, assim, vamos falar de Raspberry Pi, vamos falar de Arduino, vamos falar de, de Chip Pro, vamos falar de MediaTek, né? Todas aí são pra, plataformas excelentes, cada uma atendendo né, em, seu, em seu nicho de mercado e para uma aplicação específica, naturalmente, mas são plataformas de desenvolvimento. São plataformas que você vai usar, às vezes, para prototipar. Né? Quando se fala de, de internet das coisas, e o que a gente viu aí no começo da noite de hoje, né? ah, os zettabytes de dados, né? os bilhões de, de devices conectados e tudo mais, a gente está falando de uma escala muito grande. E aí a gente sai um pouco dessas plataformas e começa a entrar numa seara que é a seguinte, como é realmente isso que vai operar? Qual é realmente o nosso desafio quando se fala de internet das coisas? Não é simplesmente mais conectar o hardware, porque isso já existe há muito tempo, isso já está rodando há muito tempo. Então, a ideia começa a remeter passado, né? porque quando se fala de internet das coisas, para o mundo maker, a IoT é um negócio completamente novo. Quando você vai para dentro de uma indústria, que a gente vai discutir, por exemplo, é, é, hardware com restrição né, e tudo mais, você já tem essa discussão há muito tempo, há muitos anos. Conectividade, interferência, já tem essa, essa discussão há muito tempo. Né? Então a gente está falando de algo que já vem de muitos anos. E aí, nessa, nessa vinda 
que é o que eu acho interessante, né? e aí é onde a gente, quando vai conversar sobre a IoT, a gente convida todo mundo, né? é exatamente esse convite, quando a gente convida todo mundo, é convidar realmente todo mundo para participar de projetos de IoT. Né? Desde o designer, desde o cara de banco de dados, desde o analista de negócio, o desenvolvedor, o desenvolvedor front-end, o cara de infraestrutura, todo mundo tem espaço né? quando você está dentro desse, desse universo. Então, quando se fala de, de um, um device de IoT, né? a gente viu alguns... O que eu trouxe aqui, né? Nesse, nessas quatro caixinhas, na verdade, é a mesma coisa que foi apresentada no início da noite com um outro enfoque. Né? Mas é semelhante, ou seja, eu vou estar trazendo informação, vou estar me conectando, vou estar salvando essa informação, vou estar analisando para tomar uma ação lá na frente. Né? E eu só consigo fazer isso se eu realmente tiver um time multidisciplinar. E aí, é nesse ponto que eu gosto de tocar, porque, de novo, quando a gente vai conversar, e a gente tem feito isso nos últimos anos, né? a gente chega numa empresa e diz assim, olha, vamos começar a conversar sobre a IoT? Vamos! Eu vou trazer aqui a pessoa que, que mais tem afinidade com hardware para a mesa para a gente conseguir fazer uma discussão que todo mundo consiga entender. Aí você diz, olha, mas por quê? O seu projeto é realmente de hardware? Né? Porque se o seu projeto é simplesmente coletar informação, se eu estou falando de às vezes ter um sensor fazendo coleta de informação. Cara, se eu já tenho esse sensor pronto, se eu já tenho isso rodando, se eu já tenho isso com benchmark de mercado, por que, que eu vou reconstruir esse sensor dentro da minha empresa? O ciclo de vida, né, e acredito que aqui muitos sejam desenvolvedores de software e estejam ligados à indústria de tecnologia no ramo de software, o ciclo de vida de desenvolvimento de rápido ele é um pouco diferente, porque eu tenho um custo muito maior no erro. Se eu tiver um erro de produção, eu tenho que fazer recall do rápido. Se eu tiver um erro de produção no software, eu consigo fazer uma nova publicação e simplesmente resolver aquele erro. Claro, tem demandas, tem problemas, tem uma série de coisas, tem, mas eu consigo mitigar num tempo muitas vezes menor do que se eu estivesse trazendo isso para dentro do hardware. Então, quando fala-se de inteligência, por exemplo, né, e hoje fala-se muito de inteligência artificial, né, uso de inteligência artificial, inteligência artificial é algo extremamente antigo, mas está sendo muito mais difundido hoje, muito mais aplicado hoje, graças a nuvens públicas, graças a serviços, graças a APIs, que a gente consegue fazer a junção disso tudo né, e trazer essa realidade para muito mais próximo da pessoa, sem que ela tenha que escrever algoritmo nenhum. Ela simplesmente vai consumir aí um serviço e vai estar tá aplicando, e às vezes publicando aí sua própria API com aquela inteligência. Né? Quando você pensa em algo desse, dessa magnitude, ou seja, a gente está esquecendo completamente do hardware. O hardware não é mais a questão. Né? O hardware se torna Algo que é a ponta realmente e que às vezes, às vezes, né, tem projetos que não, mas às vezes ele não merece ter inteligência nas pontas. E muitas das vezes ele merece simplesmente fazer coleta na ponta, entregar esse dado numa nuvem e aí sim você vai tratar esse cara de uma forma um pouco mais aí severa nesse contexto de software. Então quando a gente fala, por exemplo, de projetos de device, o time né, que está dentro desse projeto é muito mais um time de software do que um time de hardware. Tá? E quando, por exemplo, a gente vê é, implementações né, feitas, é, por exemplo, o Docker, que foi apresentado agora há pouco aqui, né, de containers, você consegue simular perfeitamente bem né, um, um emaranhado de hardware ali, inclusive toda a sua infraestrutura, usando containers, numa máquina só. Então, hoje a gente tem tecnologia para conseguir dar vazão a todo esse, todo esse projeto de uma forma muito mais simples. Então, a gente consegue fazer muito mais coisas. E cada vez mais a gente está dependendo de quem? De desenvolvedores de software. Está tudo indo para linhas de código. Né? Hoje você tem infraestrutura como serviço, hoje você tem o, o uso de serviços muito mais difundido e muito mais prático. O seu tempo de chegada no mercado ele é muito menor do que ele era 5, 10, 6, 10 anos atrás. Falando de, de hardware, para vocês terem uma, uma ideia e, e para que a gente tenha uma ordem de grandeza para fazer uma comparação, um, um hardware hoje que foi apresentado aqui, né, que é uma SP8266, que é utilizado para que você prototipe, valide sua ideia, coloque aquilo lá para realmente né, você sair do, do, do papel, sair da ideia. 
Ele custa o quê? 5 dólares, 6 dólares, 3 dólares, dependendo do volume da escala que você compra lá fora, ele custa isso. Aqui você vai achar por 20, 30 reais né, um device como esse. Esse cara, se você for trabalhar um cara como esse, alguns anos atrás, você começava com um kit de desenvolvimento que tinha acesso à internet, não era nem Wi-Fi, e você começava nisso aí na casa de 400, 500, 600 dólares. Veja, hoje eu tenho com o advento de, de Arduino, né, quando se fala da, da arduinização aí, da, da, da educação de, de, de nível superior de engenharia também, quando você pensa numa placa de Arduino, a revolução foi tamanha desse, desse open hardware que ele trouxe para o mercado algo que era até então desconhecido. Algo que ficava numa bancada de eletrônica com um cara com um osciloscópio. Hoje a gente vê muita gente desenvolvendo hardware sem saber o que é uma onda. E o cara está desenvolvendo projetos de hardware. Ele está fazendo projetos de device de IoT. Por quê? Porque ele está usando plataformas prontas, ele está usando APIs prontas, ele está usando frameworks prontas, que vão pegar, vão simplesmente consumir aquele dado e vão colocar esse dado na nuvem. E esses caras são o quê? Fundamentalmente desenvolvedores de software, fundamentalmente DBAs, analistas que estão aí nesse, nesse mercado, que a gente conhece tão bem. Então, quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de um mercado que ele é um mercado teoricamente novo, né? porque a gente está falando de um novo termo, de uma nova demanda, de uma economia que vai ser formada através disso, porque vai converger muita coisa para isso. Então, muitas das soluções que a gente já tem hoje né, vão acabar virando, por exemplo, POS de loja e tudo mais, vão acabar virando device de internet das coisas. Então, não tem como você fugir disso. Né? Mas quando você começa a pensar nisso tudo, é assim, todos que estão aqui hoje dentro dessa sala já fazem parte disso. E muita gente se exclui às vezes disso. A gente vai conversar e as pessoas dizem assim, não, eu preciso de uma especialização para entrar no mundo de internet das coisas. Não, você não precisa. Você precisa descobrir em qual dos nichos e qual das fases desse projeto, desse ciclo de vida de construção dessa aplicação, você se encaixa. E continue se especializando no que você é bom, porque é isso que interessa. Não adianta você, desenvolvedor, um cara que veio de software, querer chegar agora e dizer assim, não, eu passei 15 anos desenvolvendo software, mas agora eu vou fazer um curso básico de eletrônica digital e vou me tornar o um cara especialista em processamento de sinais e vou fazer um, um hardware novo revolucionário. Não vai. Não vai. É assim. Você pode até desenvolver a ideia mas você não vai conseguir executar. E ideia, ela não vale de absolutamente nada. O negócio é a execução. Então, assim, é nisso aí que eu acho que vale a pena a gente sempre né, trazer um pouco dessa temática, porque muita gente acha que, ah, eu estou totalmente fora, ou então, não, eu vou virar um especialista. Infelizmente, não, não vai. Não vai. Descubra onde é o seu nicho, descubra onde você consegue entrar dentro desse ciclo de vida e aproveite essa onda, porque é uma onda muito interessante. E tem muita coisa acontecendo com data science, tem muita coisa acontecendo nessa teórica nova era cognitiva, que basicamente é o que? Uso de APIs e repasse de informações para tomada de decisão. Então, são coisas que a gente já fala há muito tempo, mas que agora, com o advento de nuvens, com o advento de serviços, com tudo isso mais fácil, você consegue dar vida. Né? Então, você consegue trazer isso à conta, tá? Então, quando se fala de desenvolver um dispositivo, equipes multidisciplinares, esqueça essa ideia do cara que está no, no, no calabouço secreto, com ferro de solda e tudo mais, isso acabou. Isso acabou. Quando você vai fazer, por exemplo, teste de carga de alguma coisa e tudo mais, você vai usar, às vezes, um docker para montar seu ambiente. Às vezes você vai bombardear usando um Visual Studio, simulando o um Visual Studio é, é, nuvem, simulando um device. Você vai escrever um código console que vai simular um device, que vai mandar dados. E o que está te interessando naquilo ali? Você não implementou a conectividade de protocolo? Você não implementou tudo lá? Para que você precisa do hardware? Para nada. É contratar alguém que desenvolva o hardware, é trazer esse cara para dentro do time, e integrar e fim. Ou seja, em muitos dos projetos é isso que a gente precisa. Tá? Então, quando a gente fala de hardware, é assim, é, muita gente me pergunta, né? Qual que é a melhor plataforma, a que melhor lhe atende e a que é destinada ao que você quer fazer? Esqueça marcas. Seja agnóstico a marcas, principalmente nesse mundo aqui. Se você entrar num negócio que é assim, eu me apaixonei pela placa tal, 
Pô, oh, coisa boa, cara. Que maravilha. Você compra uma pra você e coloca em cima da sua mesa. Vai fazer negócio? Vou. É a melhor linguagem de programação que se opera naquilo lá. É, é o negócio que performa melhor, é o que consome menos bateria. E é o hardware que já está pronto, você consegue estar em um marketing menor. Pronto, é isso que interessa. O resto é bobagem. O resto é, é amor, é fim de semana, é hobby, é tudo mais. Então, se você realmente quer entrar nesse mundo né, para fazer isso, tem que começar a desapegar dessas coisas. Muitas plataformas existem. Né? Aqui, é, assim, é um Raspberry Pi, é um Arduino. Cara, de novo, qual é o melhor? Às vezes, nenhum dessas é melhor para você. Você tem hoje coisas com o Bluetooth Low Energy, por exemplo, que custam 16 dólares com o Bluetooth Low Energy funcionando com memória. Custa 16 dólares, está pronto. Para que diabo você vai perder tempo reinventando a roda? É bobagem. É bobagem. Eu vejo muita gente chega e diz assim, ah, Raspberry Pi é a melhor coisa do mundo. Então, às vezes não. Às vezes não. Mas é um negócio extremamente potente. Mas você precisa dele? E o custo de importação para você internalizar isso aqui? Quanto custa para você trazer? Tem muita coisa além do, do, da ideia e da prototipação. Né? Por exemplo, você tem coisas como uma, uma placa dessa, que é uma placa já teoricamente antiga, né? que já traz é, é, GPS, já traz Wi-Fi e já traz GSM. Cara, o cara desse aqui custa 65 dólares para você prototipar e para você colocar no final da linha lá, você vai gastar 10, 12 dólares em cada, em cada soque desse. Né? Então, assim, para que você está perdendo tempo com outra plataforma? Agora, para que você vai perder tempo com essa se você não vai usar nem GSM, nem GPS? Ah, porque é muito boa, ela pode me dar uma gama de coisas se você quer brincar ou você quer entrar realmente no mercado. Quero brincar, então você compra um cara desse aqui e brinca, ó. 65 dólares, barato. 10 dias para a sua casa. Compra lá no Cidestúdio, já vem com o imposto pago. Você já paga lá. Contrata ele FedEx, ele já chega com o imposto pago. Você vai pagar o dobro, acabou. Mas não é isso. Quando a gente fala de IoT, e eu acho que é uma coisa que foi muito, muito bem tratada aqui hoje, é que a gente está falando de volume, a gente está falando de escala. Quando você fala de volume, quando você fala de escala, os problemas que você tem, eles vêm na mesma ordem de grandeza. Eles vêm em volume, eles vêm em escala. Então, se você for desenvolver todo um hardware e tudo mais, você começa a ter problema. Tá? Outra coisa que é uma, uma discussão muito bacana, e aí vem de encontro a ideia de Vamos trazer a inteligência para a ponta ou vamos deixar a inteligência na nuvem? Né? Quando se fala de um Embed OS, e aí a gente fala das várias derivações de Linux que você consegue colocar nessas plaquinhas, né? o OpenWRT, tem várias que você consegue colocar. Né? Puta, isso é muito bom. Sim, concordo. Para que você precisa disso? Essa é a primeira pergunta. Se você tem um sistema operacional, você tem tempo de boot, miseravelmente. Onde está gravado esse, esse negócio? Está gravado aonde? No SD card? Na sua placa protótipo? E se aquecer? E se o SD card der problema no sistema de arquivo? E aí, você para o caixa da loja? E se a gente estiver falando do monitor cardíaco, você mata o cara? Como é que funciona isso? Qual o nível de aplicação que você tem? Você precisa realmente processar esse cara lá na ponta? Por que você não pega somente o dado e não manda ele para a nuvem em algo que está num ciclo eterno e que vai simplesmente pegar o dado e mandar para a nuvem? Pegar o dado e mandar para a nuvem. Ele não faz mais nada. Será que você precisa de mais coisa? Então, essa é uma primeira discussão, né? Quando se pensa em colocar. E aqui entra também o Windows IoT. Será que você precisa? Agora, você tem aplicações sensacionais. Eu vejo muita gente falando de, de, de Amazon, de, de colocar voz nas coisas e tudo mais. E, e às vezes, quando a gente vem para o mundo Microsoft, você, né, quando se fala de Alexa, quando você vem para o mundo Microsoft e fala de Cortana, Cara, você tem aplicações sensacionais, você consegue fazer com Cortana. E assim, pouquíssimo código. Mas às vezes a gente esquece isso. Agora, você realmente precisa fazer isso? Preciso. Então vamos prototipar isso com o Raspberry Pi, com o Windows IoT, vamos colocar isso na rua, vamos testar, para depois sim, se pensar em qual vai ser o hardware, como é que você vai colocar isso para funcionar. Tá? Do mesmo jeito que você for para outro qualquer, você vai ter que ter esse mesmo pensamento. Tá? E aí, pensa-se em Linux, pensa-se em Windows, mas como simplesmente algo que está orquestrando ali essa passagem de dados, algo que está pegando da ponta e levando isso até uma nuvem para fazer processamento. Não adianta mais, você não tem mais tempo de escrever um algoritmo todo, de validar um algoritmo todo para ele rodar na ponta. Você não é um centro de pesquisa, você hoje é uma empresa, e que é a empresa que está do seu lado, se tiver a mesma ideia que você e tiver uma execução melhor, 
Ela ganha de você e você quebra. Isso pode acontecer em três meses hoje. Quatro meses você pode quebrar. Porque você focou todo o seu esforço, toda a sua parceria, toda a sua energia, todo o seu dinheiro, todo o seu capital, num negócio. Mas o cara executou o mesmo negócio que você, no mesmo mercado, você não é globalizado, você quebrou. Quebrou. Pode já preparar para fazer outra coisa. Então é disso que a gente está falando. Principalmente nesse mundo, onde você está brigando, não é com a empresa que está do seu lado. Você está brigando com a China. Você está brigando com os norte-coreanos. Você está brigando com a galera que desenvolve é, em tempo que, assim, tempos recordes. Né? E que sabem usar muito bem todos os facilitadores de mercado. Então são pessoas que são especialistas nas três nuvens públicas mais conhecidas e que usam pequenos fragmentos de cada uma para soltar o serviço mais rápido possível. Né? Então é disso aí que a gente está falando hoje, quando se fala de IoT. Outro lado que você pode começar a pensar é trabalhar com o bare metal. O que é o bare metal? É você pegar e salvar aquele pequeno firma na placa. É o que acontece com o seu Arduino. Né? Você pega e salva aquele firma e diz assim, olha, esse cara ele roda só isso aqui. Ele pega só esse dado, muda e manda. Acabou. Ele tem, às vezes, uma pequena pilha de, de TCP implementada somente para dar vazão na conectividade. E aí entram conceitos do tipo, que é o que muita gente, às vezes, não consegue entender. Que é, por que você usa HTTP na sua aplicação de IoT? Não, ah, HTTP é porque ele é o mais simples possível imaginário, mas por que você não usa NQTT? Que é um protocolo mais, mais leve, né? Não, porque é muito mais simples para usar HTTP. Poxa, mas você está consumindo um monte de coisa, mas não me interessa. Tem lá, está disponível. Mas será que você realmente precisa daquilo? Será que às vezes não vale a pena você ir para um cara como esse aqui e simplesmente passar o dado? Eu não estou nem entrando no detalhe do valor que você vai gastar com conectividade, do, do tempo, do gasto de bateria. Né? Porque tudo isso tem, tem detalhes quando você vai pensar em fazer device. E que aí sim, o pensamento de hardware começa a ficar tenso. Tá? Quando você fala, por exemplo, de um, de um relógio como esse, o Pebble, o Pebble quebrou agora, recentemente. Mas o Pebble foi o, o case número 1 um, tá? do, do Kickstarter. Os caras fizeram 10 milhões de dólares. Com um relógio, com um smartwatch. Mas por quê? Porque eles conseguiram sair com algo inovador. Os caras tinham um e-paper aqui na frente, que levava quase semana de bateria, e tinha um processador que resolvia o problema deles. Agora, eu preciso colocar um, um OS aqui dentro, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso ter... Não! Eu preciso mostrar a hora, conectar via Bluetooth, pegar uma mensagem minha aqui, mostrar aqui, tirar do celular, mostrar no telefone. Não, acabou. É isso que eu preciso. É como você vê hoje os smartwatches né, de, de linhas mais caras, né, Michael Kors, por exemplo, soltou um recentemente para público feminino, que não tem o um visor mais de LCD, o um visor normal, ele é na loja. Mas ele tem um tipo de vibração específica para um e-mail importante, ele faz, ele brilha de uma outra forma para alguma mensagem que é importante. Aquilo não resolve o seu problema... Aquilo tem um mercado certo, às vezes não vale a pena. Então, aí é que eu entro na não paixão pelas coisas. Então, assim, esqueça a paixão pelas coisas, principalmente por linguagem de programação. Se você vai entrar nesse mundo aqui, esqueça a linguagem de programação. Assim, ah, eu só programo em C Sharp, eu só programo em Node. Não. Você programa no que precisa ser programado para entregar aquilo lá. Vai processar a imagem, vai usar um microprocessador que é legal? Vai. Então, tu vai mexer com Python. E fim. Não tem conversa. Não, a gente vai fazer isso aqui e vai salvar direto para fazer a conectividade ali com o GSM e tudo mais. Você vai escrever em quê? Em C. E fim. Não, não tem isso. É, é sem amor. Agora, uma coisa que é importante ser pensado é, é para resolver aquele problema. E depois? Pegou a informação, eu vou para a nuvem, resolveu o problema. Tá? Então aí entram gamas. Né? Aqui eu trouxe um, um exemplo de microframe de .NET, mas tem... Vários outros, ou seja, são microprocessadores, né? esse aqui é um ARM, que vai resolver o seu problema. Tem um sistema operacional aqui? Não, mas você precisa? O que, é que você está fazendo aqui? Não está só lendo? Está só lendo um dado? Então é isso que me interessa. É bobagem você perder tempo. Isso aqui é uma placa de desenvolvimento, isso aqui não é para você fazer produtos, isso aqui é para você validar a sua ideia, isso aqui é para você colocar para funcionar, para você prototipar. Quando você vai realmente para o mercado, você vai sacar somente esse elemento aqui, e fazer, às vezes, o seu, o, seu, 
o seu PCB, às vezes montar o seu device, ou às vezes você vai usar uma plataforma que você pode tanto prototipar quanto utilizá-la né, em produção. Então essa aí é que é a ideia quando se fala disso. Quando se fala de conectividade, assim, milhares de coisas, então adianta o desenvolvedor de software tentar entrar nesse enlace físico aqui? Não! Ele vai ter que escolher um parceiro, poxa, Sigfox, é Loura, é, é qualquer um desses aí. Você vai chegar para utilizar esse cara, acabou, ele vai te dar uma API lá na nuvem que você vai pegar e vai linkar ele com o seu, com o seu IoT Hub ou com, com o que você quiser utilizar aí. Tá? Então, protocolos, cara, existem dezenas de protocolos, mas uma coisa que tem que se prestar muita atenção é qual é o melhor para a sua aplicação, a MQP, MQTT. Né? Então, qual deles? Coap, tem vários, né? Zigbee, poxa, ah, tem uma aplicação que ela tem que rodar, não TCP, é Zigbee. Então, você vai rodar ela internamente aqui e uma ponta dela sai para a rede. Então, às vezes ela é interessante, mas ela tem um custo muito alto de desenvolvimento, às vezes ela não funciona, mas ela resiste à segurança muito mais fortemente do que um Wi-Fi, por exemplo. Qual é a sua aplicação? Quais são as demandas da sua aplicação? Então é nesse ponto que você vai ter que chegar, não é assim, eu amo o MQTT, eu só uso o MQTT. Não. Na maioria das vezes a gente consegue usar, mas assim, não, não necessariamente. Você às vezes pode tentar e, e precisar usar algumas outras coisas. Né? E quando você fala de IoT, você tem algo bem parecido com isso aqui. Né? Uma rede de coisas, IP ou não IP, né? porque muita gente acha que assim, tudo tem um IP, não necessariamente. Eu posso ter um gateway local, operar um gateway local e subir. Inclusive, isso é muito usual no Brasil, porque eu tenho problema de latência para mandar para qualquer nuvem. Porque eu não tenho IoT Hub aqui, eu não tenho AWS IoT aqui no Brasil, ele está no Chile, então assim, você não vai ter aqui. Como é que você vai fazer? Então é isso que você tem que pensar. Às vezes você tem uma rede na IP pode ser muito mais interessante para você. E você tem um gateway aqui local que vai estar enviando depois, e aí sim, ele trabalha com essa com essa ideia da latência. Agora, se eu precisar de alguma coisa que tenha necessidade imediata, eu tenho que pensar em outra solução. Tá? E aí, cada caso, você vai ter que entrar. Infraestrutura, isso aqui, é assim, tirando essa parte de enlace físico, o que está aqui dentro, cara, é nuvem. Esqueça o resto. Assim, não, não tem mais como você viver sem. Né? E aí, uma parte de interfaces, que é o que onde você toma as decisões. Né? Ou seja, você tem aqui Devices que são IPs, né? e você tem ó, Low Power Devices utilizando aqui um gateway. Quando eu falo de Low Power Devices, Bluetooth Low Energy, por exemplo, foi citado aqui pelo GDN. Eu posso ter Bluetooth Low Energy espalhado por aqui, fazendo sensoriamento, utilizando o telefone celular, o telefone celular dizendo exatamente onde você está dentro da sala e me passando isso para a nuvem. eu sabendo, poxa, ele, ele gostou não da apresentação? Ele não gostou, mas onde que ele estava sentado? Pô, ele estava sentado na última cadeira. Será que o ar-condicionado lá estava bom ou ruim? Vamos pegar o sensoriamento de microclima daquela região ali. Não, ali estava com muito calor e tinha um sensor de ruído que estava me dando. Então, assim, qual foi a expectativa? Será que ele realmente não gostou? Será que ele não conseguiu ouvir? Será que estava quente? Será que ele não gostou da cadeira? Eu consigo começar a chegar em mais coisas. Hoje eu tenho sensores em cadeiras, por exemplo para saber, eu tenho sensores em parafusadeiras para saber quanto de força o cara está colocando, para saber se ele vai ter problema de leva no cotovelo ou não. Isso é um negócio que economiza milhões de dólares, porque eu vou tirar o cara do hospital durante cinco dias. Então é disso que a gente está falando. E olha a convergência de todos esses dados entrando nessa rede. Como que você processa isso? Não tem como fugir mais. É nuvem. Tá? Então aqui eu trouxe algumas, algumas coisinhas. Né? É assim... Esse aqui é um, é um, um presságio aí, né? que a voz será a próxima interface. E não necessariamente a voz, mas a linguagem natural. A linguagem natural, sim, será a sua nova interface. Se você notar, as pessoas estão cada vez mais cansadas das aplicações. Começou a encher o saco. Porque começou a ser legal. Chegou um momento que era bacana. Tem uma aplicação para isso, tem uma aplicação para aquilo, tem uma aplicação para táxi, tem uma aplicação para não sei o quê. Só que chegou uma hora que você diz, cara... Não quero mais. Agora imagina isso dentro da sua casa e dentro do prédio. Não, eu quero diminuir o ar-condicionado. Espera aí. Não, agora eu vou ligar. Não. E aí começou a ideia de quê? Dos hubs, né? Então quando você pega no mercado americano todas as coisas de casa, você já começa a falar em quê? Apple Home Kit, 
já começa a falar do Nest como sendo um concentrador de tudo mais, essas coisas se conectando, mas veja, elas se conectam, passa a mensagem por ali, chega na nuvem. Esse cara simplesmente coordena uma informação para chegar lá na outra ponta. Então é um pouco disso que a gente está falando. Então, cada vez mais esses caras aqui começam a ser a sua próxima interface. Né? E aí vem predições do tipo, o celular morre em pouco tempo, você acredita nisso? Sim. Piamente. Bom, mas não existe, existe, você hoje já usa o seu celular como hub. Se você tivesse uma forma de conversar e aquilo chegar no WhatsApp do cara, você não tem que pegar no telefone celular, eu duvido que você não faça isso. É o que a maioria quer. Então, assim, você começa a ver que o negócio está convergindo para isso. Né? E cada vez mais, outras interfaces estão tomando conta. Bom, mas o que isso não aconteceu antes? Porque antes eu não tinha tecnologia para isso. Antes que eu não falava no reconhecimento de voz, o erro era de 40%. Imagina você errar 40%. Imagina você errar 60% de uma fala. Não adiantou de nada. Você conversa com o negócio, não adiantou de nada. Então você pega hoje APIs cognitivas que entendem quase tudo. Ah, poxa, tem erro. Aconteceu aqui. Tem erro. Reconheceu a foto errada. Então, o que aconteceu? Sim. Faça esse negócio rodar na ponta, lá dentro do seu hardware e faça o, o algoritmo aprender do jeito que esse cara aqui está aprendendo diariamente com o uso de bilhões de pessoas. Você não consegue fazer. E você tem isso hoje disponível. Isso hoje você faz em menos de 3 segundos. Você chama ali aquela API e está funcionando na sua aplicação. Você pega uma imagem e te dá uma hashtag. Acabou. Você dá uma foto e diz quem é a pessoa. Fim. Então, cada vez mais, você começa a sair fora dessa rota de necessariamente ter aplicações. Quando você pensa, por exemplo, em aplicações de saúde, aplicações para seniors, né, para idosos, cara, como é, que, como é que uma pessoa com 700, eu não vou nem com 70 anos, vou com 60 anos, ele vai entender todas as apps possíveis e imaginárias quem tiver acima de 35 anos aqui hoje, certamente não entende o, o Snap... Snapchat. Acha boring, acha chato. Então, esse cara, não gosto. É consenso, quase. Aí você pega um menino novo, ele gosta. Por quê? E aí você começa a ver as limitações. É muito... É o jogo do dedo, é um negócio... Legal, maneiro. Imagine isso agora para uma população geral, para atingir massa, não vai atingir, não atinge. Não, mas tem, tem mercado, os caras ganham bilhões e tal. Não estou dizendo que os caras não, não têm mercado. Mas eu estou dizendo que se tiver algo que supere isso, que atinja todo mundo, que é a linguagem natural, você começa a ter algo diferenciado. Quando você pensa, por exemplo, no monitoramento de uma casa como essa, faz o menor sentido eu ter uma app, porque esse senhor que está sentado aqui não vai saber usá-la. Ela é muito moderna para ele, eu tenho que dar um treinamento para ele, ele não quer mais. Ele não quer aprender isso, não interessa para ele. Tá? Mas não tem que ter uma forma tipo, de passar esses dados para algum lugar? Eu fico pensando, tipo, hoje em dia, muitas das coisas que a gente quer desenvolver pode ter tipo, detalhes que precisa de tipo, uma conexão de Bluetooth, que é tipo, low power, mas aí tipo, vai de passos, de marca passo, para ele tipo, ter um, algum certo, uma fonte para ele ver isso, ou familiar, ou médico. Mais natural. Que é o seguinte, você ter, às vezes, hubs de voz dentro da casa e você conversa. É, recentemente eu fui para a CES, a CES é uma feira que acontece em Las Vegas no começo do ano, para quem não, não, nunca ouviu falar, e que lança as tendências de tecnologia. O que mais se ouvia falar, buff para os buff, ou seja, o cara um atrás do outro ali era linguagem natural usando a Alexa. Bom, mas por que isso? Você tem um hub e que funcione aí? O questionamento que eu trago é, Alexa, naquele contexto, mas por que não começar a pensar em linguagem natural como um todo? Você utilizar várias outras coisas. Mas só mais uma pergunta, então, tipo, então ainda hoje essa questão tipo de simplificar através da linguagem natural, ela ainda não é um negócio de custo acessível. Tipo, as tools que a uhum. gente desenvolve são podem ser acessíveis, né? de 10, 15 uhum. dólares para transmitir. Mas essa questão tipo ainda hoje de interfaces... É, elas são caras. Mais ou menos. Ela já começa a baratear no momento em que você está trafegando isso na nuvem e tira a conectividade como um problema. Não, eu tô pensando em tipo, tornar isso possível para alguém do interior do Maranhão. Não. Mas no interior do Maranhão, sim. No interior do Acre, não. Não, é que no interior do Maranhão é. tipo, a internet é 200 kbytes. 
Mas você vai passar pouca coisa, você não vai passar muita coisa, você não vai estar fazendo um stream gigantesco. Esse é, aí que está o grande, o grande negócio está nisso. Né? Nessa evolução, inclusive na evolução de protocolos de comunicação e compressão. Para que você consiga fazer isso. Naturalmente, se você não tem conectividade nenhuma, você tem um problema. Sim. Né? E é o que hoje a gente ainda não, não chega nesse ponto né? de falar assim, erradicamos o problema de conectividade. Não, mas a gente vai ter que erradicá-lo. Não é um negócio que a gente diga, olha, é, pode não acontecer e tudo mais. Não, isso, é, isso tem que ser tangível. Isso vai ter que acontecer. Né? Não tem como você fugir disso. Agora, o maior custo que se tem hoje quando se fala de implantar a internet das coisas e fazer esse negócio todo que a gente está falando aqui, é conectividade. E que é o que está sendo mais bem tratado. Se você olhar, hoje você consome muito mais banda de dados do que banda de voz. Há cinco anos atrás, se você chegasse numa, numa companhia de telefone e dissesse assim, eu quero 12 mil minutos. Você não ia sair de lá. Você ou, ou negaria te esconder ou você ia deixar a carteira ali, ia perder todo o seu crédito para pagar aquilo. Hoje em dia você chega num negócio que às vezes te dou 10 mil minutos, mas só te dou 2 mil. <risos> o plano médio. <risos> então, assim, é isso hoje. Né? A gente vive um problema hoje ainda de conectividade. Não é um problema Brasil, tá? é um problema mundo. mundo. Mas que vai ter que ser erradicado. Não estou falando de 5G. Estou né? falando de conectividade mínima para que esses devices comecem a conversar. Quando você fala, por exemplo, de um device como esse, esse device aqui está sendo acelerado pela Samsung, né? eu tive com o pessoal que desenvolveu eles, e quando você pega um cara desse, aqui é o quê? Isso aqui é uma câmera e tal, Puta, que bacana, né? A inteligência está na app? Não. A inteligência está na nuvem. Quando você pega um cara como esse, que faz medição de frequência cardíaca, ele consegue detectar 12 doenças do coração. Isso foi o que eu conversei lá, né? isso foi em janeiro, principalmente hoje ele detecta muito mais. Esse cara, o que, que ele é? Fundamentalmente ele é um sensor ligado a Bluetooth que se conecta a um telefone celular. Se eu tiver outra forma de, ser, de, de conectividade, esse cara precisa de mais alguma coisa? Não. Não mas aí, tipo, então beleza, então ainda precisa de, precisamos de apps. Não necessariamente. Não, que você falou, por exemplo, dessa questão dessa conexão com uhum. Bluetooth celular e tipo. Eu Hoje eu preciso um... passar pra pelo você... celular como um gateway. Sim, sim. Eu sim. Não entendo. Então, e aí, tipo, para é... isso, eu preciso de uma app? Sim. Tá. Mas não, não, questão... não necessariamente esse cara precisa de uma app para operar. Não. Eu preciso dela como funcionalidade de gateway. Se eu pegar esse cara aqui e ligar ele, né? Porque eu não vou conseguir por causa de interferência às vezes, mas se eu conseguir ligar ele em algo que se conecte imediatamente. Acabou. Tá resolvido. A app não serve de nada. É assim, é aquela época que você diz assim, por que você tem isso aí? Não, isso é só para me dar o token do banco. Tá, mas se eu conseguir entender que você é você e eu não precisar mais disso. Ótimo. Acabou a app. É assim, tá começando a gente a chegar nisso, né? E cada vez mais utilizando aí facilitadores para isso. Esse, esse videozinho aqui, bem rápido, né? É de um cruzeiro marítimo. E só para vocês terem uma ideia... É um wearable device para localizar o cara dentro do cruzeiro. Até aí, inteligência zero. Né? Abertura de porta, até aí, sim, normal. Bluetooth no end, Bluetooth do outro lado, reconheço, sim, né? Aí começa a ideia de personalizar a sua viagem. Esse cara foi apresentado na CES como um case de um dos maiores empresas de cruzeiro, que é a Carnival. É, esses caras conseguiram modificar para vocês terem uma ideia, o nível de satisfação dos passageiros, e eles modificaram uma série de coisas. Aí eles usaram só Bluetooth Low Energy e chegaram junto do negócio e mostraram aquele lá no painel. Não. Antes do cara embarcar no cruzeiro, ele recebe esse, esse devicezinho, esse medalhão, né? ele ativa esse cara e começa a dizer o seguinte, eu gosto de comer frutos do mar, 
eu gosto de jogar baralho, eu gosto de ter isso, eu gosto de ter aquilo. Veja quanto eu economizo de dinheiro em staff dentro desse navio, porque eu já sei o que o cara quer. Se eu já sei o que ele vai comer, eu não preciso me preocupar em levar comida a mais e estocar comida a mais dentro do navio para um público que não come pizza. Não vale a pena ter pizza. Pizza vai ser menos. Agora imagine quantas pessoas eu estou tirando dessa linha de desenvolvimento de humana aí, de relacionamento humano, e estou trazendo máquinas para cá. E aí eu vou mais além. Eu agora entendo quem é esse cara. Agora eu consigo levar ele para dentro de um shopping com o mesmo device e vender para ele tudo que ele disse que gostava. E aí eu começo a fazer o track indoor de pessoas. Então é disso que a gente está falando. Quando fala, ah, são 20 e tantos bilhões, são 30 e tantos bilhões de coisas, a convergência, são zettabytes de dados e tudo mais. É isso. É um pouco de tudo unido a quê? A começar a ter tudo isso conectado. Cadê a app disso aqui? Não tem mais app, tá? Então essa é a ideia. Quando você fala, por exemplo, do Proteus, o Proteus é um comprimido que tem um microchipzinho aqui dentro. Quando ele chega no suco gástrico, dissolveu, ele manda um impulso para esse patch, que é Bluetooth, se conecta a uma app, se conecta à internet. Preciso da app para quê? Só para fazer a conectividade. Fim. Porque eu tenho que bater o Bluetooth nele, para dali mandar o dado e o dado subir. Quando eu tenho um negócio desse aqui, pacientes, por exemplo, que têm problemas para tomar medicação, eu consigo medir. Se eu tiver um negócio atachado ao corpo do cara, eu consigo medir os sinais vitais desse cara depois que ele tomou o um comprimido. Porque eu sei exatamente o momento em que o comprimido foi dissolvido e eu consigo começar a monitorar uma série de coisas. Isso é um case real. Só procurar na web aí que vocês vão achar esse cara. Tá? Então, é um pouco disso que a gente está falando, que assim, ah, isso é futurismo, isso não vai existir e tudo mais. Isso já está acontecendo. Né? É, é você fazer tracking de, de animais... Né, usando pequenos devices que custam hoje 100 dólares e que tem conectividade com tudo. E, assim, você precisa de app para isso aqui? Só se você quiser saber algum dado. Mas eu preciso de app para isso funcionar? Não. Imagina se eu chegar em casa e disser assim, onde está meu cachorro? Seu cachorro está na esquina e andando em direção à sua casa. Você vai abrir seu telefone do celular? Duvido. Você vai esperar o cachorro chegar. Você não quer usar o telefone do celular mais. Então é um pouco disso que a gente está falando. E aí, quando eu falo disso, veja, eu não estou falando de hardware, eu não estou falando de. Eu estou falando de toda uma ideia de linha de negócios desenvolvida que trazem todos os profissionais que hoje estão em tecnologia. Desde o cara que desenvolve produto, ao web designer, ao designer, ao analista de negócios. Todo mundo está envolvido nisso aqui. Porque eu tenho experiência, eu tenho QA, eu tenho TEIS. Eu posso estar aqui pancada de coisa. E eu tenho uma área que está em crescente e que vai crescer muito mais. Dados. Cada vez mais, o ator da vez, dados. E quando você fala de dados descentralizados, quando você fala de Big Data, quando você fala de NoSQL, desenvolvedores. Então, cada vez mais você está nesse, nesse ciclo né, de pessoas que até então não enxergavam a ideia, né? O case, por exemplo, que foi apresentado mais cedo, né, da DC Group, é assim, quando você pensa num negócio desse, de você abrir e pegar um HoloLens desse aqui e colocar um engenheiro para conversar com essa pessoa, cara, eu tô falando de economia de milhões de dólares por ano, por quê? porque eu tenho um cara extremamente sênior, extremamente capaz, no meu escritório, atendendo agora, não mais um caso, mas todos os casos. Eu tenho um board de decisão. Ou seja, quanto eu economizei? Eu tenho agora um leigo operando isso aqui. Não necessariamente um leigo total, mas um leigo. Ele não domina isso aqui. Mas ele tem assistência remota e a nível, num detalhe absurdo, que é corte esse fio, encaixa ele embaixo. Acabou? Eu, eu, eu acabei de ganhar milhares de dólares nessa brincadeira. E quando eu falo de predição, aí eu comecei a fazer um negócio muito melhor. Que é, antes de eu estragar uma escada rolante que custa fortuna, eu vou chegar com o cara da manutenção e vou dizer eu tenho que trocar uma arruela de pressão que está corrompida ali, porque quando passou no sinal ali eu, eu consegui detectar com o sensor. É disso que a gente está falando. Agora, o que, que são isso? Dados. 
que estão sendo passados por algum lugar, que estão sendo analisados e que estão tomando ações, e que estão tomando vida em decisões. Tá? Aqui alguns, alguns que, só para a gente encerrar, né? a gente está chegando no nosso, nosso finalmente, só para a gente encerrar, a gente fez um, um... A gente tem alguns clientes, né? vários são, são com a NGA, a gente não pode trazer aqui, né? esse que a gente liberou trazer. Tá? Esse aqui é um sensor de estacionamento, só para vocês terem uma ideia de, de, do que é realmente a vida real. Né? Então, quando você pega um cara como esse, você tem problemas, por exemplo, de aqui dentro está a 75, 80 graus, às vezes, você coloca um microprocessador que não aguenta isso, não tem encapsulamento militar, o que vai acontecer? Ele vai começar a tirar dados errados. A diferença entre um e outro pode ser de centavos, às vezes um dólar. Mas aí entra qual decisão você tomar, como você fazer isso. Então, é um pouco disso aí quando você vai entrar nesse mundo de hardware. Tá? Aqui, você tem que entrar no mundo de hardware, não tem jeito. Aqui é um projeto que a gente tem que usar hardware. Mas quando você pega esse aqui, já é a segunda versão, quando você pega, por exemplo, esse, esse aplicativo aqui, que a gente também trabalhou, eu precisava medir satisfação de usuário. Então, o que a gente fez? Entrou na porta CAN do veículo, colocou alguns, alguns sensores aqui dentro e eu comecei a detectar o que estava acontecendo. Um pouco do que eu falei com o cara que estava sentado, por exemplo, lá atrás. Será que ele gostou ou não gostou da experiência? Mas como eu vou me balizar nisso? Qual era a velocidade do carro? Por onde ele estava passando? Estava chovendo? Tinha barulho dentro do carro? Estava acontecendo isso? Tinha cheiro? Tinha muito... É assim, é tudo isso junto mais uma avaliação pessoal. Então a gente está falando de quê? Coletar dados. Tem inteligência aqui? Não. Coleta de dados. Acesso direto à porta, à porta DV2, usando o protocolo CAM, pega os dados desse carro, acabou. Enfim, tá? Então é, é um pouco disso que a gente está falando. E aí, as preferências, né? E aí começam algumas coisas que é, poxa, eu tenho que começar a escalar esse cara. Então eu tenho que ter isso funcionando para cada tipo de veículo. E aí é mais um pensamento. Por isso que às vezes é melhor você pegar um hardware de mercado e utilizar porque desenvolver o seu próprio. Você vai conseguir testar em tudo isso? Não, mas às vezes um cara que já fez isso, que já está no mercado, consegue. Então, qual é o nosso trabalho? Analisar as informações que estão chegando através desse carro. Tá? E aqui é um pouco a cara desse negócio, ou seja, a gente fez uso de várias, de várias APIs, né, utilizando aqui um hardware para conseguir chegar nessa sensação de experiência. Tá? Pessoal, queria agradecer a vocês, né, é um pouquinho corrido, mas só para a gente conseguir dar uma, uma apanhada, aqui estão, estão os meus contatos, tá? Então, se quiser, tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição, a gente só vai fechando aqui, encerrando, mas estou assim, à disposição para perguntas e tudo mais. Tá? Obrigado.